Tak ada ilat lain yang jadi keedah usul dalam mazhab kita kebolehan solat jamak. Ada isu kita bincang itu, isu pembedahan, kiraan undi, banjir, um, kerugi kahwin lah, uh, sip musyawarat, bentang bejet dan sebagainya. Uh, semua tu tak ada kalau ikut dalam kawaih kita untuk ada kebolehan dan keharusan kosor jamak. Kalau tak kosor pun jamak saja tak ada. Uh, Allah Subhanahu Wa Taala Muhammad. Melainkan antara lain kita bicara dulu kesnya adalah istilahnya khasnya dalam bab memelihara nyawa, uh, bab bab pembedahan dan apa sebagainya. Tinggal tu kerana nak memelihara sesuatu yang lebih besar, nak menolakkan satu kemudaratan yang lebih besar dengan sebab tu. Uh, ditinggalkan satu kewajipan yang besar tu kan? baik, itu asalnya jadi kalau antara yang saya sebut itu ialah dalil yang menunjukkan elat tu tak boleh nak dikias ada kita sebut sambil tu tak boleh kias emas perak dengan benda berharga dengan kawet imam kita Aisyah Fikir Rahmatullah uh, antara elatnya yang kita bicara situ ialah solat khauf ni lah silatul khauf ni maksudnya dalam perang pun tak kosor, tak jamak Bahkan empat-empat lah, tiga-tiga lah, dua-dua lah. Nak menunjukkan tak ada keedah kita nak boleh jamak selain daripada safar dan hujan. Kan? Padahal kalau ikut syiratul khauf, lagilah khauf daripada hujan kan. Tapi keedah kita, kita tak buat agama ikut pelotak kita. Kita buat agama berdasarkan nas yang datang. Dan kita pula terlalu nipis dangkal untuk memahamkan nas. Yang kita baca kitab ni ialah nas yang dah siap. Orang yang pakar yang tolong proses untuk kita. Istilah orang pakar di sini ialah para mustahid. Ulama-ulama kita yang memang nisbah ilmu dia hebat, akidah dia hebat, amalan dia hebat. Orang macam ni lah jadi tempat rujukan kita. Jadi yang ni yang insyaAllah kita nak bicara kalau kita berhati nanti. Uh, semua solat syedatul khawf ni melainkan dalam situasi disebut yang keempat saja uh, yang Istilahnya, ada kelonggaran dari sudut pergerakan dan meninggalkan kiblat, tapi tetap tak jamak dan kosor solat. Ha, nak sebut situ. Jadi kalau ada orang berujar dengan serendah-rendah uh, masalah ataupun hajat masyakkah untuk boleh semayang jamak ni tak betul lah. Memang tak betul sangat. Eh. Baik. Jadi insyaAllah kita bicara uh, semayang syidatul khaf ni. Kata dia bermula baginya amat banyak. Banyak ni berapa? Sekali lalu juga asa sebut semalam, masyur dalam kita kita besar ni, ada 16 kaifiat. Ada 16 kaifiat melaksanakan solat syidatul khawf ni. Dan kaifiat yang dia sebut ni adalah kaifiat melaksanakan syidatul khawf dalam keadaan berjemaah. Oh, tu tengok tu. Dah lah tak kosor jamak. Dah syidatul khawf pun macam ni. Berjemaah pula tu. Yang tu yang jadi kaifiat macam-macam tu. Ada 16 kalau ikut yang dikata banyak ni dalam kita kita besar. Uh, yang tersebut di sini empat kaifiat jua. Empat ni pasal apa? Pasal ni yang selalu jumpa. Dan yang ni yang uh, yang munasabah nak cerita. Kalau lain tu, antara yang kalau seingat saya mengaji dulu. Lain pada empat yang dia nak senarai ni. Uh, ada di antaranya yang yang tu kalau tak senarai pun tak apa. Pasal apa? Pasal yang tu memang... Kalau tak diajar pun, kita akan buat kefiat tu. Apa dia? Uh, katalah kita sedang duduk di tempat masing-masing. Musuh ada, duduk berjaga. Uh, orang ni semayang, orang ni jaga. Orang ni semayang, orang ni jaga. Huh. Kumpulan ni semayang. Uh, yang ni ada satu jemaah sini, ada satu jemaah sini, ada satu jemaah. Itu tak payah semang. Itu memang duduk semayang macam tu. Hmm. Macam mana kita punya semayang pelaksanaan solat yang biasa kan? Uh, kerana kepentingan dia ialah jaga solat. Jadi kalau takat solat, jaga kapus masing-masing. Orang ni jaga, orang ni semayang. Orang ni jaga, orang ni semayang. Semayang pula seorang-seorang. Lagilah tak payah cerita. Jadi siapa? Memanglah kena semayang mana boleh tak solat kan. Okey. Jadi dia nak cerita ni. Yang ni pasal dia ada kaifiat tersendiri. Uh, pasal tu empat ni ialah antara yang masyur disebut. Dalam kaifiat pelaksanaan syedatul khaf. Jadi yang la- lain tu. Sepanjang saya duk ingat dulu lah kalau lalu pun dia boleh kata tak ada istimewa cuma antara situasi berlaku semayang berjemaah ni dalam perang ni macam tu. Ha, tapi yang memang special ni yang ni. Okay. Satu dalam kitab disebut empat 
Faham empat ni pun memadai dah. Yang lain tu, kalau kita tak tahu pun, dia sebenarnya ialah macam kita dah buat uh, perlaksanaan solat biasa yang kita dalam keadaan berbasalah, sibuk dan sebagainya. Uh, itulah kefiat uh, pernah berlaku dalam syaratul khawf yang selain daripada kefiat empat yang dia sebut ni. Okay. Uh, nak sebut empat saja. Pertamanya bahawa adalah seteru itu tiada daripada pihak kiblat. Pertama keadaan musuh bukan pihak kiblat dan sedikit mereka itu belengan mereka sedikit pula dan banyak orang muslimin banyak ni sekira-kira kuasa melawan tiap-tiap firqah mereka itu orang Islam ni akan seterunya bahasa tiap-tiap firqah ni bahasa kita battalion satu-satu battalion uh, gerombolan askar yang bertugas tu dengan musuh yang ada tu uh, sangat mudah bagi mereka untuk mengalahkan musuh dan seteru tu maka hendaklah diceraikan mereka itu oleh imam dua firqah. Jadi kalau kita nak fokus Syedatul Khawar ni tak mana? Tak bagaimana mereka melaksanakan solat tersebut dan kefiatnya adalah berjemaah. Ha, yang tu yang yang kita bincang sini ni. Sekali lagi saya sebut kalau solat masing-masing ni pun masing-masing seorang-seorang diri tak mampu berjemaah, yang tu saya sebut dalam kitab lah. Eh, siapa? Semayang je lah Apa masalahnya Jadi yang ni dia sebut pasal apa Pasal dia ada keifiat pelaksanaan jemaah Jadi kalau musuh bukan arah kiblat Imam ceraikan pada dua firqah Jadi kumpulan kita tu kalau ada 100 orang Bagi dua Jadi satu firqah 50 Satu lagi 50 Salah uh, satu daripadanya berdiri di hadapan dan seterusnya uh, Di hadapan seterusnya Dan satunya di belakang imam jadi ada dua kumpulan Satu kumpulan sedang menghadap musuh Pasal ni musuh buka arah kiblat Satu kumpulan lagi uh, Sedang berada di belakang imam Dalam keadaan mengarah kiblat Ya uh, Satu kelah berdiri hadapan seteru Dan satunya di belakang imam Ya uh, Jadi maksudnya ada dua kumpulan Satu kumpulan imam dengan jemaah ni Menghadap kiblat Uh, satu lagi sedang menghadap musuh Dobek kena ingat ialah musuh sikit ni. Maksudnya 50 ni macam mana uh, Boleh makan hak musuh tu uh. uh, Barulah kefiat ni dia pakai Maka sebayang ia dengan firqah yang di belakangnya Jadi uh, Imam ni akan sebayang dengan firqah di belakang dia Siap Maka apabila berdiri imamnya bagi rekat yang kedua Bila imam berdiri rekat kedua dengan menghadap kiblat Imam dengan rekat Kumpulan pertama ni memang ada kiblat betul lah. Pasal musuh bukan ada kiblat. Satu lagi sedang mengadapkan musuh. Bukan dalam posisi solat lah kan. Jadi, maksudnya yang ni sepanjang dulu. Dengan satu imam satu dekat. Hendaklah diniat mufarakak oleh firqah ini. Jadi, bila imam diri dekat kedua. Kumpulan yang yang duduk sepanjang dengan imam ni. Dengan mengadap kiblat ni. Niat firqah, niat mufarakak. Sepanjang selesai kan masing-masing punya. Sepanjang. Jadi, satu dekat pun dan menyempurnakan sembahyangnya. Masing-masing selesaikan sembahyang masing-masing. Imam duduk diri. Ha. Oh, yang tu yang kata kaifiat dia lain ah. Kalau kita kata macam ni, ni jemaah ni satu imam sembahyang lalu selesai. Lepas tu, ha, imam ni dengan makmum ni pergi pos pula jaga. Pos ni pula pergi sini dengan ada imam masing-masing. Yang ni satu kumpulan ni ada imam. Yang ni saya sebutlah memang dua buat itu. <laughs> yang ni saya sebutlah. Ha. Jadi dia nak ajar apa? Walaupun dalam keadaan perang yang tu Imam yang memang imam tu Memang satu lah oh, Nak menunjukkan apa? Nak satu isyarat Kita punya walak pada pemimpin yang seorang ni Macam mana? Memang ketahatan besar oh, Semua mesti dia bawa arahan ketua ni hmm. Kalau ikut apa? Memang selalu, selalu kita Allah SWT Satu kumpulan ni jemaah Yang ni dah pula, yang ni duduk, yang ni dah pula Jemaah lain lah pula kalau ada lima jemaah pun, yang ni pula berjaga, yang ni pula pula sebab solat. Betul kan? Macam tu ni biasa lah. Ha, tapi yang ni, pelaksanaan ni bukan macam tu. Ni imam dia satu kan? Jadi lepas tu, bila imam naik rakyat kedua, makmum ni mufarakah, selesaikan semayang masing-masing, kemudian pergi ia kepada hadapan seteru. Jadi kumpulan ni dah habis semayang, pergi kat musuh, yang tak semayang lagi tu, sekarang pergi ikut imam. Imam yang duduk diri, seorang-seorang tu. Lepas tu, Kemudian maka datanglah firqah yang menunggu 
dahulu itu padahal imam dalam qiyam rakaat yang kedua imam duduk qiyam rakaat kedua maka sembahyang mereka itu serta imam satu rakaat satu rakaat maka apabila duduk imam bagi tasyahud menyempurnakan bagi tasyahud imam duduk tak yakin akhir kan kawan ni baru uh, ikut satu rakaat je lah kalau kita kalau kita dah masuk buk macam imam bagi salam mau naik tak tak syafi'at dia bukan macam tu Imam ni ketika dia duduk tersyahud, tersyahud akhir, mamum macam mana? Bangun. Menyempurna mereka itu akan rekaan yang keduanya. Ha, yang ni yang pelik ni. Ha, macam tu nak cerita dalam kitab. Masa apa? Kefiat ni, dia kefiat khas yang warid datang dengan syarak. Ya, pikir pertama habis lah. Ya, pikir. Okey. 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 Pekau kedua itu imam jadi imam. Pekau kedua itu kan ada imam juga. Jadi pekau pertama itu memang di depan nama suara. Hmm. Pekau kedua bersama dengan imam. Kembali. <laughs> bahasa bahasa kita disebut terbalik tu. Satu dengan dua tu. Hmm, saya saya kita ni saya nak guna kertas lah senang kan. Tunjuk faham bukan sebut kan ni bayar sikit. Kadang kita mengaji ni hayalat kita kurang. Hayalat kan. Kalau hayal benda lain cepat. Oh sedap oh itu. Astagfirullah. Ha? Apa? Okey. Katalah sana kiblat. Ha, sana musuh. Uh, bagi dua kumpulan. Uh, dua kumpulan pun kita buat sama belah lah tak? Okey. Uh, ni ni duduk semayang ni. Jadi terlindung apalah. Bukan sedap dalam keadaan posisi mudah serang musuh kan. Uh, yang ni duduk dengan dah musuh. Uh, imam satu je lah. Ni imam. Okey semayang satu rekaan. Imam naik. Uh. Yang ni pun naik. Ni je. Ya. Yang ni dah ada musuh ni. Ha, kita tegak kan. Macam main bola orang kecil tu. So, pukul bola tekan. Apa cerita ni main bola lah. <laughs> Okey, siap. Bila berdiri ni, yang ni mufarakah. Semayang, pergi okay, habis. Salam lah. Imam duduk situ. Imam duduk berdiri, berdiri. Imam berdiri ni. Ha, tak boleh berdiri lah dia. Ha, imam berdiri lah ni. Imam berdiri. Yang ni dah belak ni. Ha, yang ni pergi sini. Yang ni belak jaga. Jaga dia, dia duduk ke dia nak baring. Dia tengok posisi dia lah tak. Ha, yang ni pergi ikut imam. Untuk imam rokok, rokok. Bila ya, sampai imam duduk tak ayat akhir, yang ni, bangun. Selesai kan masing-masing? Ha? Tak, tak mau rokok. Ha, yang ni yang pelik lah. Yang ni yang nak, nak diajar ni. Ha? Tak, yang ni seteru tiada daripada pihak kiblat. Musuh bukan pihak kiblat. Jadi, satu kumpulan asin. Satu kumpulan kat sini, satu kumpulan kat sini. Satu kumpulan yang sedang jemaah mengendai kiblat. Yang yang, yang sebayang ni mengendai kiblat betul. Jadi, yang ni satu kumpulan. Jadi, bagi dua. Jadi, yang ni sedang untuk ibadat. Khas. Yang ni sedang mengendai usuh. Ha. Tapi, imam ni satu. Jadi, maksudnya satu rekat akan sebayang di awal. Satu kumpulan lagi akan ikut di awal. Satu ikut lagi yang yang, yang di akhir kan. Okey. Ha, yang ni yang kata, bila imam tu tak yakin, kalau kita punya asal pelaksanaan, masbuk, ikut tak yakin, imam bagi salam lagi, naik tak? Tak, bukan macam tu. Macam tu. Kalau yang macam tu, tak yakin cerita. Siapa? Memang macam biasa lah. Macam kefiat biasa. Tak cerita siar culkaw. Tak apa? Siapa? Itulah sebayang biasa kita nak buat. Ha, hal tu tak yakin nama dah sebayang siar culkaw. Buat penat, buat tajuk lah. Pasal siapa? Pasal serupa. Ha, ni tak serupa. Ha, imam tu tak ada akhir Kumpulan ni bangun Dia selesaikan masing-masing Sampai posisi semua duduk tak ada akhir Jadi imam ni kena tunggu lama lah Jadi imam ni memang orang yang memang ahli Ahli ahlullah ya. Sentiasa khasyin Wa fi salatihim da'imun Sajalah guna bahasa-bahasa tu sikit kan Memang orang ahli ibadat sungguh lah kan Kalau tidak mahu nunggu ya okay. Allah s.a.w Jadi bila dah semua dalam keadaan uh, duduk tak ayat akhir, 
ha, imam jadi dia kena ada kemahiran lah untuk mengenal makmum macam mana kan ha, dalam keadaan dia duduk solat tapi kepekaannya makhluk-makhluk tapi hati dengan Allah Ta'ala ha, yang ni pun menjadi tauhid juga nak boleh nak sempurna kat tu ha, lepas tu imam bagi salam bersama-sama dengan kumpulan ni jadi kumpulan utama dia dapat kelebihan takbiatul ihram dengan imam dan dapat satu rakaat. Lepas tu mufaraqah ni salam. Yang ni dapat satu rakaat dengan imam. Tapi dengan kafiat ni lah kan. Dapat satu rakaat dengan imam, imam bagi salam naik. Yang tu kita dah biasa dengar kan. Dan memang kita buat gitu pun. Ni tak. Imam duduk tak yakin bangun. Selesaikan semua. Lepas tu. Sampai dalam posisi tak yakin. Ha, imam bagi salam. Bagi salam bersama-sama dengan kumpulan ni. Kumpulan ni dapat fadilat beri salam bersama-sama imam. Ha ni kita tahu. Imam Ha masa imam duduk dari akhir tu dia menambahkan satu rakaat. Ni kita andai kata sembahyang dua rakaat lah kan. Ha, dia akan menambah dua rakaat lagi dalam keadaan ha, imam duduk dari akhir tapi mereka selesaikan rakaat mereka yang satu lagi tu. Bersendirian masing-masing. Ha, tapi masih posisi ikut imam. Dan tak ada perlu niat mufarakah. Tak ada. Tak ada mufarakah. Yang tadi ini, pasal dia memang ikut satu je. Mufarakah selesaikan masing-masing, bagi salam masing-masing. Yang ni tak mufarakah siapa? Pasal memang bukan mufarakah. Masih ikut imam. Tak, ha, inilah kefiat syiratul khaw. Ha, yang nak sebut ayat tu. Inilah antara yang istimewa kefiat syiratul khaw ni. Okay. Maksudnya, imam tu tak yakin, tak mufarakah. Bangun, selesaikan semayang, Ha, sampai duduk tak akhir Jadi macam mana boleh Imam duduk makmum ni Inilah kefiat syirah tu kau ha, Yang tu nak dekat dua tiga kali tu ha, Itulah kefiat syirah tu kau ha, Okey Boleh kot selesai itu tak Hmm Hmm Salam tu bila makmum semua ni semua dah duduk tak yakin lah. Ha, dia dah, dah mestilah dikenal pasti makmum dia semua lah. Ha, makmum dia semua dia boleh anggap lah. Kadang, kadang dia orang nak sembahyang satu rekaan lagi tu. Semua dah duduk tak yakin. Barulah dia Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum salam. Hmm. Ha, kalau empat dia tak lah satu-satu. Kalau empat dia akan dua-dua lah. Ha, baca bergabar sikit tu. Ha, apabila duduk imam bagi kita syahagut akhir, menyempurnalah mereka itu akan rekat yang kedua je. Kemudian, maka tersyahutlah mereka itu dengan imam. Dan memberi salam serta dengan imamnya. Haa, okay. Jadi bagi salam serta dengan imam. Maka ini sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Zatul Riqa. Okey. Ha <coughs> jentu sembahyang dia. Dan sembahyang ni kata dia, kafiat ini berlaku ia pada sembahyang dua rakaat dan yang tiga rakaat dan yang empat rakaat. Ha. Jadi kalau yang contoh dia bagi ni dua kan. Kalau empat bagi dua-dua lah bagi dua lah, jadi yang ni kalau kata yang ni dah fikrah, uh, firqah pertama semayang dua rekaat jadi imam duduk tayar akhir bila imam naik bangun rekaat ketiga, uh, ni selesaikan semayang dia, mufarakah selesaikan semayang, dua rekaat lagi bagi salam ni pergi sini, yang ni pergi sini ha, semayang ikut imam, rekaat ketiga rekaat keempat, rekaat keempat imam duduk tayar akhir Ya nah. Ha, bangun ni sempurnakan lagi dua rakaat masing-masing. Sampai semua duduk tak yakin akhir, baru lah imam bagi salam, bagi salam dengan kumpulan ni. Kalau tiga ialah dua satu ataupun satu dua. Ha, itu atas pilihan. Dia tak boleh satu setengah. Macam tu yang sikit. <laughs> Dia tak ada satu setengah. Ha. Ha, terpulang pada imam. Pasal Kefiat, kalau faham kefiat satu rikok ni, saya ingat saya, dia ialah kefiat buat dua kumpulan jemaah, satu dapat kelebihan takbir tiaram, 
satu dapat kelebihan bagi salam dengan imam. Ha, jadi dua satu dan satu rakaat rakaat kalau dan tiga lah maghrib kan. Ha, tak ada masalah tentu tapi ha, biar kan satu kumpulan nanti dapat fadilat tak kepada orang, satu fadilat dapat fadilat salam. Ha, imam satu. Oh, mak. Satu kita sebut kafiat tu nak mengajar apa? Nak mengajar macam ni kaedah dalam Islam kita punya istilah apa? Walak kita dengan pemimpin. Tambah pula pemimpin ni Syekh kita, guru kita macam mana? Dia bagi arahan macam ni, macam ni, macam ni. Dia bagi kefiat macam ni. Ha, imam tu tak tu. Dia lah orang paling kuat sekali tawajuh dengan Allah Ta'ala. Hmm. Imam yang paling kuat tawajuh dengan Allah Ta'ala. Betul tak? Betul. Dia paling kuat. Satu, dia memang boleh semayang macam tu. Dan semayang macam ni. Boleh semayang lama macam ni. Mestilah orang yang hati dia memang dengan Allah Ta'ala suruh. Dia boleh sujud berjam-jam untuk mohon dan menajak dengan Allah Ta'ala. Kita lima minit. Hmm. Tak ada lima minit dah. Hmm. Okey. Katalah buat tiga kumpulan. Kedah dia buat dua. <laughs> Senang. Masa kedah ni nak dapat fadilat takbir tu haram. Fadilat salam. Ha. Dan kena faham ni elok. Awal-awal dia sebut. Dobit pelaksanaan solat ni. Musuh sikit. Boleh makan cekaknya. Musuh ada tujuh orang. Ni ada lima puluh orang. Ha, bolehlah buat macam tu. Kalau ni ada sepuluh orang. Yang tu ada seribu orang. Mana mahunya. Rampuh dia. Hancur kita. Ha. Jadi yang tu bukan kebiak. Jadi kalau orang sikit. Banyak yang ni. Ha, yang ni yang nombor empat ni. Nombor empat. Ataupun yang tak sebut tu. Macam mana. Sembahyang lah mana boleh. Tapi yang tidak sebut. Ada yang tempat. Walaupun sembahyang mana boleh. Tetap je mah. Oh tu oh Allah. Saya tak boleh bayar bayar macam mana. Dia orang memang yang tu special ni semayang. Apa? Semayang posisi masing-masing. Duduk dalam istilahnya berdempit perang. Yang tu nombor empat lagi lah. Saja sebut awal eh. Tapi berjemaah. Maksudnya kena fokus. Siapa imam kita ni? Segi dia kata Allahu Akbar. Ha, tu tak boleh ram tu. Allahu Akbar. Tu rokok tu. Tapi duduk. Tu. Ui. Ha. Sami Allahu liman hamida. Ha, oh. tak adalah rokok duk macam tu. Tak. Ha, pedak perang-perang pula sedaging ah. Ha, Allahu akbar. Bayang duk sujud tu. Subhanallah. Ui, nak ada apa? Terlatih semua lah ingat Allah Taala ni. Terlatih tak terlatih? Jasad duk buat pergerakan lawan musuh. Tapi Hati tu hadir duk solat dengan Allah Ta'ala. Oh, tak. Kita tak ada lah. Nampak? Jadi, nak dapat perang macam ni ni. Faham apa? Kena dapat latihan ibadat gila macam dia. Latihan tauhid gila macam dia. Ada lah guru mursyid gila macam yang mursyid yang kita. Ada tak? Dan kita pun memang terima tarbiah. Betul tak? Dan kita pun sanggup terima tarbiah. Betul? Kalau kita tak sanggup terima tarbiah, agak-agak boleh jadi tentera macam ni. Boleh balik lah. Belah lah. Go to hell lah you. Oh, buat saya gitu kan. Pasal apa? Memang tak boleh. Ya? Maksudnya dah lah nak perang lagi. Nak solat lagi. Ha, memang tak boleh. Memang kalah gitu. Perang. Ha. Jadi yang sepanjang Rasulullah. Zizat terekok. Kalau kita berhati tu memang sepanjang Rasulullah dengan para sahabat macam mana. Hebat lah. Ha, satu dia orang menang perang. Hmm. Satu jangan bayar lah semacam suasana kita. Jauh bumi dengan langit tu kan. Kita, saya belajar dulu dalam Syilatul Khaw ni, memang kita boleh bayang. Macam mana dia orangnya semayang? Hebat. Tunggu. Ha, kita boleh dengar. Yang tu pun kita belajar. Sebab kita belajar banyak. Belajar syariat Zohir je. Batin tak ada. Saya mengaji lah ni baru saya faham sungguh-sungguh ni. Baca tu okey fiat tak ada. Oh Allah. Oh, maksudnya, hebat dia orangnya semayang. Macam mana dia orang boleh buat? Ha, ni khas saat kita bicara ni, Imam. Kalau empat kat bayang tau. Dah lah dia kena apa dia kena berdiri rekat ketiga dia orang kumpulan pertama tadi nak kena sempurnakan dua rekat lagi kalau empat rekat kan ha, dah tunggu kau ni dah dua kau ni pergi kau ni main lepas tu ha, baru dia akan semayang sama-sama lepas tu duduk tayar akhir pula lepas tu bila duduk tayar akhir yang ni akan bangun untuk selesaikan pula dua rekat lagi kena tunggu pula dalam tayar akhir ha? memang dia punya tawajuh dia dengan orang ta'ala macam mana? Ada je bacaan ni nak minta tak? 
Mesti tawajuh gila je. Ha, kita lah pula melengung duduk duduk. Tak habis-habis lagi buat ni. Lampu cepat lah sikit. Weh. Ha, nampak? Kita. Sebab kita sebut atas mahalah zahir. Tapi bila orang batin tu macam mana? Yang mereka dah terlatih dalam semayang. Satu hal memang ingat, ingat Allah Ta'ala. Luar semayang orang tawajuh dengan Allah Ta'ala. Satu, kita memang kena ada guru tuan-tuan. Macam mana nak buat supaya kita di luar semayang pun hati kita tawajuh dengan Allah Ta'ala. Satu, saya duduk ngaji lah ni ni. Dapat guru lah tuan-tuan. Saya memang cari lama lah. Tapi guru yang saya dapat ni, saya tak cari dia. Tapi orang Ta'ala takdirkan pertemuan guru tu boleh main. Datang kat kita. Perancangan, semua perancangan orang Ta'ala. Dengar saya sebut, kita duduk cari-cari, tercari-cari. Tapi... Kita cari tak jumpa. Jumpa hak merepet. Ni. Ha, guru datang. Ha. Ajar lah. Oh, ha tu saya duduk kemping tuan-tuan suruh pergi tu. Tapi macam tak mau pergi. Ha. Ha, cukup, cukup. Lagi saya syarah panjang lah tadi tu. Okey, cukup. Boleh faham kot. Okay, pihak pertama ni. Boleh? Nak jantangkan saya tahu eh? Bukan senang nak belajar awak ni. Kalau saja-saja mengaji pun susah. Kita pun sampai Alhamdulillah. Sampai juga awak ni. Maksudnya, bak ni pun ada kitab-kitab tak sebut bak syirah terkhaw. Sehingga saya, koyah takrib tak ada. Kalau kita belajar asal lawam tadi, tak ada. Ha, dia pasal kitab ni mutawasid. Mutawasid. Jadi, sebut juga sebenarnya syirah terkhaw ni. Hmm. Boleh? Maka kaifiat ini berlaku, siap. Pada semayang yang dua, tiga, empat, siap. Kalau tiga ni, pilih sama ada satu, dua ataupun dua, satu. Dan yang keduanya adalah seterusnya seperti ini juga. Uh, seteru macam ni juga. Maksud seperti ini juga, apa dia? Sikit. Musuh sikit, orang Islam ramai. Ha. Tapi musuh pun walaupun sikit, bahaya betul tak? Ha, Okey. Tapi solat kena. Haa. Jadi macam inilah juga cuma beza dia tetapi di sembahyang dengan tiap-tiap firqah itu uh, sembahyang yang sempurna dan iaitu diberikan satu firqah di hadapan seteru dan sembahyang dengan satu firqah uh, disempurnakan pula sembahyang serta mereka itu maka apabila selesai mereka itu di hadapan seteru maka datang firqah yang menunggu dahulu itu sembahyang serta dengan imam sembahyang yang sempurna Uh, maka ini sebanyak Nabi SAW pada Batni Nakhlin. Kan? Satu lagi nama tempat yang pernah berlaku berperangan. Uh, kita tengok sekali lagi. <coughs> Ayat yang sebut tu. Jadi sebanyak seteru dia sama maksudnya. Seteru ni arah kiblat. Ayat silap. Seteru ni sikit. Bukan arah kiblat tu. Seteru ni sikit. Tak. Uh, ni bukan arah kiblat. Uh, uh, tetapi di sembahyang dengan tiap-tiap firqah itu sembahyang yang sempurna. Ha, okay. Jadi buat dua kumpulan sembahyang sempurna iaitu diberikan satu firqah di hadapan musuh dan sembahyang dengan satu firqah disempurnakan sembahyang serta mereka itu. Maka apabila selesai mereka itu di hadapan seteru maka datanglah firqah yang menunggu dahulu itu. Uh, semayang itu serta dengan imam semayang yang sempurna uh, semayang yang sempurna hmm. jadi kalau kita faham ni ada dua kumpulan juga musuh masih yang sama maksudnya bilangan dia sikit dan buka arah kiblat <coughs> buat dua kumpulan juga tapi semayang dengan tiap-tiap firqah semayang yang sempurna uh, jadi maksudnya yang ni kefiat semayang dia Memang satu kumpulan ni, kalau kata menghadap kiblat sini, sembayang-sembayang sempurna. Sampai habis dengan imam ni. Diberikan satu pilkah hadapan musuh dan sembayang dengan satu pilkah. Uh, Di sembayang satu pilkah. Jadi satu pilkah duduk depan musuh sini. Yang ni satu pilkah duduk dengan imam. Uh, sempurna kan sembayang dengan mereka tu. Sembayang sempurna. Habis. Okey. Lepas tu yang ni dah pergi. Ni pergi sini. Ni main sini. Apabila selesai mereka itu di hadapan musuh. Uh, yang hadapan musuh ni maka datanglah firqah yang menunggu ni. Oh, faham tu cuma yang ni. Yang dengan imam ni hadapan musuh. Kalau faham tu. Uh, jadi kena imam sini. Musuh sana. 
Kalau dengan bahasa dia faham macam tu Tapi seingat saya yang ni Imam sini Yang ni tetap jaga musuh Tapi yang ni habis Kalau bahasa sekali lalu dia sebut Apabila selesai mereka itu di hadapan seteru Maka datanglah firqah yang menunggu Dahulu itu Semayang serta dengan imam yang sempurna Tuan Ya. Kalau faham ayat ini memang imam menghadap musuh. Firqah yang duduk berjemaah tu yang menghadap musuh. Ha, musuh sana. Yang ni bukan sendiri satu kumpulan lagi. Stand by. Menjaga. Ha. Ha. Ha ni kalau kalau faham ni ha, kalau dengan imam yang sedang menghadap ni musuh di arah kiblat ah. Tapi yang ni disebut Musuh yang sama tu, seingat saya Kalau musuh Dengan gaya yang sama ni, musuh bukan Arah kiblat. Tapi kalau gaya dia bagi hurai tu uh, Kumpulan yang berjemaah tu, yang tu sedang menghadap musuh yang di arah kiblat. Haa Tapi kalau ikut tu, dah tu Pasal yang ketiga ni, kalau ikut dalam kita ni, baru musuh menghadap kiblat. Jadi, taswir saya yang pertama tu, betul lah Jadi kita Cuma bahasa-bahasa dia tu saya, Yang ni yang kata kalau baca kita jawi ada masalah Kita Arab adalah dia rujuk kan? ha, Pasal kita baca kita jawi kan Kita tak faham murah dia tu ha. Allah SWT Jadi asal sebut yang ni lah Sempurna-sempurna Yang ni pergi jaga musuh Yang ni main pula ha, Imam akan sembahyang kali kedua Jadi sembahyang kali kedua yang tadi sembahyang fardu Ni sembahyang mu'adah Berjemaah Kan Kenapa imam ni tak boleh ke imam lain? Ha, kalau ada imam lain, tak payah semak dengan kitab. Macam apa? Memang duduk macam tu. Ha, ni satu pos ni, satu jemaah lain, ni jemaah lain, ni jemaah lain. Yang tu pun tak payah semak dengan kitab. Macam apa? Memang duduk buat macam tu. Memang duduk buat macam tu. Yang ni khas, imam tetap satu. Imam tetap satu. Nak menunjukkan apa? Imam yang memang very steady punya person. Eh? Very perfect person ni. Eh? Ha, dia mesti ada dalam satu-satu kumpulan. Nah apa-apa pun dia imam Dia lah orang tawajuh soal sekali Dan kalau atas kata dia jadi komandan dalam battalion ni Apa-apa pun dia tarah dia Sambil nak orang tahu ha, Nak ajar apa Walak dengan pemimpin Satu konsep satu situ Baik Yang ni semayang ni Batu Nuh Nakhlin Sehingga saya Batu Nuh Nakhlin ni tu bukan kandang gulat ha. Maka jatuh semayang yang kedua itu Yang semayang imam tu Sunat bagi imam Betul lah dan kefiat ini pun berlaku pada sebanyak yang dua rekaan, yang tiga rekaan, yang tahu yang empat rekaan. Ha, memang berlaku macam itulah. Siap. Habis. Okey, ni kefiat kedua. Ya. Sebanyak sudah tu maksudnya mu'adah lah. Betul. Ha. Bukan imam sebanyak sudah tu maksudnya imam sebanyak sudah. Yang ni dia sebanyak badu zuhur maksudnya. Ni sebanyak ba'diyah. Ni ni empat rekaan ba'diyah. Makmur sebanyak badu. Ha, ilah, ilah, ilah. Ilah. Ha, istilah sembahyang sunat tu ni sembahyang muadah betul ayat tu ha. satu kalau tak biasa mengaji tak biasa jumpa tak tengok apa murad ulama ha, baca wadah-wadah lah tu ha, dia akan syarah macam tu lah itu baca kita pakar pekah wadah-wadah tu kalau baca hadis agak-agak macam ni memang syarah bukan wadah-wadah bodoh masa kita duduk tengok orang-orang yang mengajar hadis tu macam tu kan? dia bila tak faham pekah dia akan baca hadis dia akan syarah ikut dia nak syarah dia tak ada disiplin ha. Kita baca pekah pun Ulama' dah bagi disiplin Satu-satu-satu Apa dia Baik Dan yang ketiganya Bahawa adalah seteru tu Pada pihak kiblat. Okey, Ketiga ni pun pihak Musuh pihak kiblat. Dan banyak muslimin Dan orang Islam banyak Masih dalam status Orang kapir sikit Orang Islam banyak Dan tiada di sana itu Dinding antara keduanya Dinding tak ada Jadi tanah lapang sungguh Maka disof mereka itu oleh imam Dua sof Jadi imam kena buat dua sof Yang umpamanya Istilah dua sof umpama ni Dua sof yang panjang Seumpama tu maksudnya Sama panjang lah Umpama tu misil Sof pertama adalah seumpama kedua Apa maksudnya Divide it at the different uh, different The same Angka 
the same amount the same amount if this the first half if 70% the second half also 70% understand ah uh, imam akan buat dua half dua half saja jadi kalau panjang pun panjang dua half saja dua half saja dan dua sah tu umpah pun ya. Kan? Kemudian, ok. Yang ni, sebanyak ni kena berhati sikit. Pasal, selalu dia tengok demonstrasi. Saya dah tengok ada ATM. Sebenarnya saya tengok beberapa tempat yang bila kita pergi pameran apa, dia orang buat demonstrasi sebanyak Syedatul Khof. Ha, demonstrasi sebanyak ni lah yang orang, orang tunjuk. Ha, dia buat show ni lah. Musuh arah kiblat. Ha, sikit. Buat dua sah. Lepas tu, maka disemayang dengan sekaliannya. Okey, takbir semayang. Maka apabila sujud imamnya, bila imam sujud, maka hendaklah sujud soft yang pertama. Jadi istilah semayang ni, imam rokok, rokok. Itidal, itidal. Bila imam sujud, ha, dia ada, sujudlah soft pertama. Soft pertama sujud. Sujud macam tu senang lah. <laughs> dia senang nampak. Sebut alam maya ni, macam uh, tu sikit kan. Walaupun kertas. InsyaAllah kita memanfaat yang apa dia panggil dia. Pakai gula-gula oleh badan lah. Uh, soh yang pertama. Lepas tu, serta imam. Dan berdirilah soh yang kedua dalam intidal. Jadi, faham tu rokok sama-sama. Intidal sama-sama. Imam sujud. Soh pertama yang sujud. Yang ni tunggu. Tunggu buat apa? Pegang nyata. Uh, yang ni yang selalu demonstrasi ATM ni. Uh, Ketan tentera Malaysia, panjang saya punya pengalaman yang pernah jumpa lah. Tengok dia orang buat demonstrasi. Ha uh, ni. Sampai yang video macam ni ada dalam YouTube. Sampai Pak Arab pun kata kami tak pernah tengok video sumpah mu ni. Oh, Malaysia buat tu. Bagus Malaysia ni. Wah, wow, cik. <laughs> ha, tak memang ha, kita punya ada kagat apa semua tu kan. Ha, memang ada yang mengaji pun yang mana. Ha, dia orang ni lah yang susun balik. Ha, saja sebut tu. Ha, Allah SWT. Hmm, baik. Mana di sof yang kedua menunggu itu dan apabila bangkit imam dengan ni yang kedua bila imam dah bangkit imam dah bangkit imam berdiri bangkit okey sof pertama berdiri maka rokok dan itidal sekaliannya ai langkah saya macam ni serta imam dan berdirilah sof yang kedua dalam itidal menunggu seakan seterusnya tunggu ah musuh jadi masih sujud tadi. Dan apabila bangkit imam dengan sof yang pertama. Bila imam bangkit. Uh, daripada sujud. Maka sujud pula sof yang menunggu itu. Sof yang menunggu ni pula duduk sebelah sujud. Jadi orang bangkit ni rekat kedua dah. Untuk rekat kedua. Sof kedua ni baru sujud. Pasal dia orang duduk dalam keadaan itilah tadi. Asat, asat. Tapi tak habis dia disebut tu. Yang ni barulah dia sujud. Asat. Sujud pula sahabat yang menunggu itu dan mendapatkan imamnya pada kiam rakaat yang kedua. Uh, Rekam-rekam kedua. Betul? Siap. Jadi, bila imam dah bangun dengan sahabat pertama dari rakaat kedua, barulah yang ni sujud. Dua atas kedua sujud. Sujud. Berdiri sama-sama. Okey. Siap. Rakaat pertama dah selesai. Baik. Bila rakaat kedua, macam mana pula? Ha, rakaat kedua kalau ikut Sebelum nak turunkan sembahyang, dia akan berlaku satu proses penukaran soft. Pertama jadi kedua, kedua jadi pertama. Soft ni akan main sini, soft ni main sini. Tunjuk kertas sana kan tak? Askar weh, dah biasa ajar kawat lah kan. Berdiri je yang ni soft ni, macam mana? Macam mana? Haa. Haa ni. Berdiri, berdiri macam mana? Kawat lah nak kawat macam mana? Jadi renggang ni, yang ni masuk sini, ni masuk sini. Yang ni ke depan, dapat soal balik. Yang pertama ke yang kedua, yang kedua jadi pertama. Boleh? Faham? Ha, tapi janganlah bagi arahan dalam perang. Scott! Parik! Jangan buat itu. Ha. Kan latihan senyap ke ada kawat senyap tu tak? Ha, saya tak payah ajar banyak-banyak lah. Macam tu pun pada anda. Ha, bila dah berdiri, dah tahu tanggungjawab masing. Jadi, kalau nak, macam mana nak pergi? Yang ni duduk sembahyang rapat-rapat. Yang ni pun duduk rapat-rapat. Mesti ada ada kaifiat orang sana boleh sini tak? Macam mana? Ha, jadi, pergi kena dengar dulu. Jadi selang satu-satu, yang ni naik, yang ni turun. Ha. Yang ni naik, yang ni akan turun. Betul? Lepas tu macam mana? Selesaikan lah. Ha, macam siapa nak naik dulu, tu atur lah. Kita ajar lah teknik kat dia orang. Macam mana pelaksanaan? Boleh faham saya buat apa kan? 
ha. Kalau contoh misalnya Jadi daripada seorang yang depan ni selang-selang apa dia? Yang ni duduk sini Satu akan unduh belakang Yang mana yang ni unduh belakang Yang sebelah sini dia akan ke depan ha. Boleh? Maaf saya kata apa? Lepas tu macam mana? Bila yang ni dah unduh belakang Yang ni ke depan Jadi yang ni balik lah ya, tempat <coughs> Boleh tempat macam mana? Ambil posisi sini Yang ni ambil posisi sini Lepas tu yang ni pula undur belakang yang yang orang tak mundur lagi ni kan. Yang tak mundur ni dia pula mundur sini ada kosong itu. Kali tepi, motor yang ni ke depan, yang ni ke belakang. Ha, siap. Ha, cuma yang tu disebut kemudian. Jadi dah dah tukar posisi itu ah ha, barulah lagi imam rakaat, rakaat dua-dua. Sami Allah liman namida sama. Intidal. Imam sujud, ah ha, sujud ke bulan pertama ni. Mula pertama je sujud. Yang ni tunggu dalam keadaan yang tidak. Di, pegang senjata. Pasal musuh kiblat kan. Dan musuh pun sikit eh. Ada agak-agak mahir pedih. Bang. Okay. Yang ni yang. Uh, dalam Quran yang sebut dalam surah. Ma'idah. Nisa. Fal yusalli. Ma'idah kum tu ilah sa. wal yakhudhu hidrahum wa aslihatahum fa idha sajadu fal yakunu min waraikum ha ha yang tu lah, ayat tu lah. ha ayat tu ayat ni ayat ni sembang ni ha jadi dia ni dah sujud ha lepas tu bila imam duduk tayang akhir ha tu kita baca juga sedang hmm jadi maka rukuk dan itidal sekaliannya serta imam apabila sujud imam maka hendaklah sujud sertanya serta imam tadi oleh sof yang kedua tadi Kemudian Daripada mendahulu sof yang kedua itu Tempat sof yang pertama ha, tu. Jadi semua perbuatan tadi ni Mesti dia orang nak tukar sof dulu ha, Lepas tukar sof tu Barulah rokok tadi Dan kumpulan kedua ni akan intidal Dan takhir yang pertama Kepada tempat sof yang kedua dengan tiada perbuatan yang banyak. Ha, perbuatan yang banyak ni sedia maklum kepada kita. Jangan sampai tiga pergerakan berturut-turut. Siap. Ha, perbuatan yang banyak. Yang membatalkan semayang. Yang tu sedia maklum dalam keadaan kita. Dan menunggu pula sof yang di belakangnya itu. Akan seterusnya. Yang ni yang akan tunggu musuh. Dan demikianlah. Dan macam itulah juga seterusnya. Dan tajahud imam. Dan memberi salam dengan sekaliannya. Jadi... Imam maka amat tersyahut. Hmm. Bila yang ni dah turun. Sebab tu tersyahut. Jadi bila yang ni dalam keadaan duduk. Baca tersyahut. Jadi mata boleh tengok depan kan. Ha, bila semua ni duduk dalam tersyahut. Mamum di belakang ni. Terus sujud. Okey. Selesai kan dalam posisi habis. Lepas daripada sujud yang kedua. Tarik akhir pun habis. Ha, memberi salam dengan sekaliannya. Ha, bagi salam sama-sama. Hmm. Maka inilah sembahyang Nabi SAW pada Usfan. Satu tempat bernama Usfan nama dia. Usfan ni satu jalan Madinah. Daripada Madinah kalau nak pergi Mekah akan ada satu tempat bernama Usfan. Saya tak kenal pun. Saya pergi baru ni pun dia memang tak tunjuk tahu mana Usfan lah tu Usfan apa. Ya, masa kita pergi Mekah Madinah ni kalau pergi umrah ni biasanya dia akan pergi tunjuk ziarah tahu mana tahu mana tu pun ikut tour masing-masing yang lain. Ha, pergi masjid kiblatain, masjid Kuba Allah SWT. Pergi Hudaibiyah. Jarona. Tuan Im. Macam-macam lah tempat pergi. <laughs> Allah SWT. Jabal Uhud. Tempat-tempat yang pergi. Naik uh, Gua Hirak. Tempat-tempat yang pergi. Cuma Uspah ni tak ada tunjuk macam ni. Dekat mana, dekat mana tu. Baik, dan kafiat ini pula kata maksudnya kafiat ini juga pula tu bahasa lama ni dengan mana juga. Kafiat ni juga berlaku pula, berlaku, berlaku juga pada sembahyang yang dua rakaat dan tiga rakaat dan yang empat rakaat sama juga kafiat ni. Jadi dia sebut ni pasal apa? Pasal yang ni kafiat yang istimewa yang dia berbeza daripada kafiat solat lain. Ha ni lah uh, antara solat silatul khauf yang berbeza dengan kafiat sembahyang yang kita buat. Allah sallallahu alaihi wasallam. Cuma buat dia tetap berjemaah, tak kosor tak jemaah. <tuh> tak kosor tak jemaah. 
Ah uh, Allah. Kalau kosor jamak mesti kalau kosor jamak mesti musafir. Dan kena musafir. Maksudnya dia musafir ni jauh. Orang oh, sepan ni saya tak tahu pula uh, jarak dia macam mana macam mana daripada daripada Madinah nak pergi ke Mekah tu wallahu alam. Saya tak tahu. Hmm, baik. Ha? Nama orang yang nama tiga, kefiat tu. Okey. Kita ulang balik kefiat ketiga ni. Bagi sama rata, sok, iman maya, okey, rokok, ni rokok ada, rokok. Rokok dengan sujud sama. Ha, kotak tu lah sama kan. Ha, untuk sambil Allah oleh Muhammadah, okey, sama. Ha, imam sujud, imam sujud. Allah Akbar. Okey, siap. Sa- ya, jadi duduk antara dua sujud, sujud. Imam bangun sekarang. Allahu Akbar. Ha, yang ni sempurna kan. Sujud. Lepas dia dalam kena intidal ni. Dalam kena intidal ni, Quran sebut. Faliyak khuzu hizrahum wa aslihatahum. Faliyak khuzu hizrahum. Kum hum. Uj. Faliyak khuzu hizrahum. Ha. Ha, jadi maksudnya ambil perhatian berjaga-jaga tu mana faliyak khuzu hizrahum wa aslihatahum. Uh, Allah salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila dalam keadaan intidal tu jaga bila kau ni dah bangun ah uh, dia orang pula akan berdiri bacaan satu hal tapi dalam keadaan mata memandang musuh perhati. Pasal mata boleh lihat dan situasi perang lah tu kan. Okey. Yang ni akan sempurna kan sujud dia duduk antara dua sujud sujud. Bangun. Okey sekarang posisi rakaat kedua. Rakaat kedua ni sebelum Imam nak uh, nak untuk rokok rekat kedua, Mamun dah tahu tugas dia. Katalah misalnya kita bagi arahan, ajaran dia, berigi-berigi je, terus tukar posisi. Soft kedua akan pergi pertama, pertama akan kedua. Tu Kalau kaedah yang munasabah yang selalu dibuat macam mana? Mak saya buat misalkan jari je. Ha, ni. Yang ni akan berkondor, yang ni akan ke depan. Lewat saya buat kan? Lepas tu, buat macam mana? Yang ni ke, ke, ke tempat dia, ke, ke sebelah dengan jari ni ke kiri dia yang ni akan ke kanan dia lepas tu ke kanan masuk soft lepas tu yang yang tak turun tadi dah pula kan ha, yang ni pula akan mondok yang ni lah pula ke depan ha, lepas tu yang ni akan mengisi sini yang ni akan mengisi sini untuk yang ni ke depan ni ke belakang boleh ha, barulah bertukar soft jadi soft ni akan bertukar ha, bertukar ni nanti Allah kebar rokok sama-sama Sami Allah oleh mana Hamidah. Okey. Sujud. Ha, sujud yang ni je. Tadi yang ni sujud dulu kan. Ha, sekarang ni sujud dulu. Duduk antara dua sujud. Sujud. Duduk tak yakin. Duduk tak yakin. Sempurna kan ni. Pasal dia duduk yakin. Mata dah nampak tarah kan. Ha, sempurna kan. Habis semua tak yakin. Duduk dalam kedai tak yakin. Bagi salam. Bagi salam semua. Ha, yang cukup. Sekian. Boleh. Ya. Dengan keedah ni pertukaran soh tu dibuat. Ya. Ha, betul. Masih-masih dapat kelebihan soh pertama, soh kedua. Satu. Soh pertama kan. Yang ni pun dapat pertama, yang ni pun dapat pertama. Antara kelebihan dia, yang ni dapat sujud bersama dengan imam awal. Yang ni pun uh, dapat sujud bersama dengan imam pada rekat kedua. Ha. Nak bagi f- oh, balance. Win and win condition. <laughs> win win condition. Oh, syariat dia macam tu kan Yang ni tadi nak dapat takbir tiram Ni dapat salam Yang ni macam mana Ni dapat suah pertama Orang ni pun nak suah pertama juga Orang ni dah dapat sujud dengan awal dengan imam Mana boleh kau orang je Kami pun nak juga ha, Yang tu kot bahasa dia ha, Dia orang memang halubur Yang ni kan Sahabat dengan Rasulullah halubur lah. Kalau boleh nak duduk depan Sahabat yang gila Gila punya nak duduk depan dengan Rasulullah Kita kalau boleh Duduk jauh-jauh dari Tugu Hai Haa no. Melainkan kita duduk kumpulan yang memang aja duduk kalau duduk dekat antuk orang. Yang saya tak kan jenis dalam kumpulan yang macam tu kan. Kalau dia orang tok guru ada ni, oh berkumpul keliling ni. Macam mana kita dulu pernah mengaji kita dengar macam mana sahabat kerumun separa sahabat Rasulullah, kita boleh tengok suasana tu bila tuan-tuan pergi India tu tak boleh tengok. Mai ikut saya. Okey. Oh, memang boleh tengok suasana tu. Kalau tok guru ni sejam ni tok ni, sejamlah tadi. 
Kalau dia pergi tepi jalan mana-mana dengan kobelan ni apa dia duduk kursi itu semua orang selalu semua pergi duduk sebelah keliling dia. Walaupun dia tak cakap apa, duduk keliling dia. Macam apa? Duduk keliling dia tu pasal dia duduk dalam keadaan tawajuh duduk ingat Allah Taala 24 jam. Kita duduk keliling dia kita akan dapat kesan tu kita pun akan tawajuh ingat Allah Taala 24 jam. Dan semestinya dia dah ajar kat kita lah. Macam mana kaedah nak ingat Allah Taala 24 jam tu? Satu kita duduk dulu kita tak worry. Kalau tidak apa kerja duduk situ sebelah dia duduk worry. Baik ke duduk rumah. Ha, kita tak faham apa yang sedang berlaku. Macam mana kita tak faham apa yang berlaku di antara sahabat dengan Nabi SAW. Ha, kita tak faham. Satu, kalau contoh imam duduk lama sembahyang apa tadi kan. Apalah sembahyang dah lama. Yang ni ikut satu jemaah dah pergi salam. Ha, yang ni dah belah. Buat jemaah lain dah belah. Kesenang gitu. Kita kata. Ha, kita kata macam tu. Okay? Memang kita macam tu pun. Ha, tapi tak diajak tu. Kerana nak menunjukkan. Orang nak memimpin battle yang perang ni. Dia nak jadi komander. Dia nak jadi ketua ni macam mana. Ialah orang yang sangat besar tak kuat dia dengan Allah Ta'ala. Dia lah orang paling kuat dengan Allah Ta'ala. Tak wajib khas daripada dia. Hmm. Dia tukut bahasa dia. Okey. Itu ke pihak ketiga. Boleh? Jadi kalau contoh tu satu rekaan. Kalau dua rekaan. Dua rekaan lah. Dengan dua rekaan lah kefiat ni tu kan. Contoh kalau sebut pi. Pasal dia punya keedah nak dapat rekaan dua tu. Cuma selepas dua baru bertukar soft. Kan? Jadi satu rekaan. Rokok, rokok. Itidal, itidal. Sujud. Bangun. Yang ni sempurna kan. Bangun. Lepas tu rekaan kedua. Rokok, rokok. Itidal, itidal. Sujud. Dua orang terus sujud. Bangun. Yang ni sempurna kan. Bila dua-dua dah duduk rekaan kedua, ha, baru tukar sof. Lepas tu, rokok, rokok. Tidak ni tidak. Yang ni pula sujud. Yang ni naik, yang ni sempurna kan. Rekat ketiga lah. Ha, rekat keempat, rokok, rokok. Tidak ni tidak. Lepas tu, yang ni sujud. Yang ni duduk antara dua sujud lah. Yang duduk, duduk, duduk. Duduk tak yang akhir lah. Bila yang ni duduk tak yang akhir, yang ni... Ha, yang ni sempurna kan duduk tak yalah kita sama bagi salam sama assalamualaikum okey tempat kalau tiga dua ha, pilih nak satu satu dua ke tiga dua pula kalau tiga dekat satu dua atau dua satu hmm. siap dan yang keempatnya yang keempat ni adalah yang uh, yang paling teruk punya keadaan lah Ha, sembahyang ni yang ni lah kalau ikut baru sembahyang syiddatul khawf yang ni lah syiddatul khawf satu ada kitab kitab kita dia panggil sembahyang khawf khawf saja. tiga yang kita dah lalu ni yang ni khawf saja, bukan syiddatul khawf maksudnya apa? maksudnya kita ramai musuh sikit bandang dengan sikit musuh tu tapi jangan kagum dengan ramai yang kita kan tapi di atas sikitnya dia tu kita taklah lah syiddah khawf kita khauf lah juga. Tapi tak syiddat. Tak syiddah. Ha, ada pun kalau musuh ramai. Syiddatul khauf lah. Oh, hak tu memang khauf gila. <laughs> Cuma kita lah khauf gila. Para sahabat Rasulullah macam mana? La khaufun alihim walahum yasanum. Kalau awliya pun. Ala inna awliya Allahi. La khaufun alihim walahum yasanum. Sahabat macam mana? Rasulullah macam mana? La khaufun alihim walahum yasanum. Kita macam mana? Dah iman. <laughs> Khaifin. Wal khazinin. <laughs> kita sentiasa sedih. Right. Duit tak cukup. Nampak apa? Ini takut nanti gaji kena kurang pula. Nanti kena potong gaji lagi. KLSP pun tolak apa dah tu. Ha, minyak pun nak mahal lagi. Ada ke tak cukup? Itu nak dajar pula nak datang. Ha, Khaifin. Itu <laughs> ha, khazinin. Walaupun biar zanun. Hazin. Kan? Hazinin. Ha. Jadi macam mana nak buang khauf dengan huzun ni? Macam mana? Ha. Fa, belajarlah guru. Dapatkan guru mursyid yang boleh irsyad kat kita. Macam mana nak buang khauf dan huzun ni? Ha. Dan bila dia dah ajar, apa pula kita nak buat? Amal lah apa dia ajar. Kalau tak amal macam mana? Ha. Kita bagi duit RM10,000 pun dalam poket tak belanja. Habis eh. Dia buruk dalam poket tu eh. Padahal menafaat sikitnya besar. Tapi kita tak pakai. Kita tak cekedik. Eh? Hmm. 
Orang jamu makan ni lelok, dia tidur dalam hotel Tiba-tiba main mengaji, itu gaduh, lapar, lapar lah Lapar Makan sampai nak mampu yang eh, boleh Dia duduk lapar Boleh bang, saya cakap kan ha, Orang jamu makan Dua bintang baru tu, pula lima bintang Makan lah, sampai tak larat makan kan Tuan-tuan pilih nak pilih yang makan apa ha, Semalam pun dah bagi Sedikit tak libat kan tu kan Nak makan nasi, ada bubur, ada saja sebut bila sebut bila kan kita menikmati apa yang kita sebut balik apa yang telah dinikmati a uh, kok crunch ada apa satu apa star besar hanista ha hanista dengan susu ada lagi telur tu bagi apa telur bungkus ha bubolah telur bungkus tu ada bihun sup ada lagi roti ada ya Allah ni boleh apa apa Orang bagi makan tak makan. Syekh bagi guru bagi panduan untuk jadi dapat isyad punya bagus yang kita enjin pun tak start. Tak guna manfaat langsung. Ha, saya sebut ni untuk saya punya gang kan. Tuan-tuan kena ngaji lain tu. Dia orang faham saya punya cakap. Termasuk saya lah saya sebut tu. Saya pun bukan start enjin dekat mana pun. Hmm, makan makan. Mau oh, pilih macam-macam makan dan yang ni makan yang ni makan. Tapi kerja dia bagi, tak buat kerja. Tuan tak faham sudah. Nak tanya saya lain ni nak tu. Okey, siap. Ha, yang ni yang kata kena berguru ni. Bila berguru, kita dapat macam ni. Memang la khawfun alaihim walahum ya sanun. Ha, baru dalam perang macam mana? Memang tak ada khawf sikit pun kat musuh. Musuh juta-juta pun. Tak pernah ada gentar sikit pun. Tak pernah berganjak pun. Jadi apa punca dia? Ha, mesti dapat tauhid, akidah dulu betul dengan masalah. Tak saya sebut sekali lalu. Bila kita ada akidah Dengan guru dah ajar kita Dan ini akidah kita betul Musuh satu juta pun Masih makhluk dia Aku makhluk lah Macam mana mereka boleh hidup Macam mana kita boleh hidup Allah dah bagi hidup Jadi apa nak susah kat dia Kalau orang salah lagi mati Lagi mati gitu je Walaupun dengan sebab kita seorang Tak ada sebab kita lah Sebab semua daripada orang salah Kita je lagi betul Ada hubungan dengan orang salah Kalau kita ada hubungan dengan orang salah Kita minta dia bagi tak Bagi tak Dengar Kita tak payah minta orang salah akan bagi bila? 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 Kita tak minta orang dia bagi. Bila? Bila? Bila kita ni, dia adalah wali kita. Dia jaga kita. Pasal apa dia jaga kita? Pasal kita ingat dia. Itu balasan dia di atas kita ingat dia. Fazkuru ni azkurkum. Kau ingat aku, aku balas ingatan kau. Apa dia? Dia jamin. Fastaji buli waliuk minubi. Udu'u ni astajib lakum. Orang yang memang astajib, dia akan perkenan. Clear punya. Dan kita tak minta pun orang salah akan beri. Walaupun sejuta musuh, kita seorang. Macam mana? La khawfun alaihim walahum. Yang sanu, macam apa? Makhluk. La dar wala nafi' ilallah. Ni ilmu dia dengan akidah. Itu ilmu. Macam mana nak dapat yakin tu? Haa, sentiasa ulang, ulang. Siapa Allah? Bagi kenal orang salah sungguh-sungguh. Ingat orang salah sungguh-sungguh. Sampai yakin nanti kita ke orang salah. Siapa orang salah? Siapa makhluk? Makhluk ni atas nama Masih Wallah. Dia tak ada sifat ilah. Allah, Allah saja ilah. Bab zat. Allah saja zat hakiki yang tak hajat pada satu. Makhluk semua hajat pada orang salah. Makhluk mana boleh berdiri sendiri? Berjuta tu. Makhluk tu tak kembali sendiri. Setiap boleh ada di Allah yang bagi ada. Itu yang manusia. Kalau ada jin pula, tiga juta. Jin pun makhluk Allah. Dia takkan jadi sendiri. Allah yang bagi ada dia. Oh. Kalau katalah ada... Makhluk yang asalnya di Islam, dia berpaling tanda. Jadi kafir lah macam mana? Tetap makhluk Allah Ta'ala juga. Mereka ni pun lah, Dar walana fi'il Allah. Allah yang bagi ada, mereka tak boleh ada sendiri. Semua mereka ni dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh hidupkan dia, boleh matikan dia, bila-bila masa. Kita seorang, macam mana? Boleh lawan tak? Kalau ini akidah kita, macam mana dengan mereka? Takut tak? La khawfun alihim walahum yasan. Bila nak dapat yang dua, ha, dapat latihan Tauhid daripada guru yang merabi betul-betul ajar kita Tauhid macam mana nak yakin ke orang lain. Kalau mati pun, walaupun kita kalah dalam peperangan yang dua, pasal kena bunuh. Tapi sebenarnya kita menang, pasal akidah kita betul dengan orang lain. Ya. Dia orang menang pun, dia orang tu kalah, pasal dia orang kadang kufur dan engkau pada perintah orang lain. Oh, ha. Kalau dengar macam teori itu sekali lalu macam mana? Memang orang Islam mulai berjaya tak? Macam tu betul kan? Berjaya tak berjaya? Okey, soal. Kita kalau terang macam ni, ya berjaya tak? Tak. Aku tu nak buat apa? Pergilah cari Tok Guru tu. <laughs> Itu je lah. Pergilah cari Tok Guru tu. Kalau dah cari, dah dapat, nak buat apa? 
Guru lah elok-elok. Terima lah ajaran dan perguruan dia. Lepas tu kalau dia bagi tugasan, buatlah tugasan yang dia bagi. Kalau tak buat juga, ha, tu yang cerita. Bagi duit RM10,000 dalam bukit. Uh, simpan bawah bantal. Lepas tu, duduk ni. Dia minta ke orang. Padahal, yang dia bagi tu sempurna dah apa yang ada kat kita untuk kita berdikari. Tak hajat dah pada sesuatu. Ni kita duduk. Dia minta pada maksih Allah lagi. Mak saja bunyi kasat. Bahasa itu sikit. Sekarang ni semua terlibat-terlibat Tok Guru ni Kalau ambil betul-betul macam mana oh, Memang lah khawfun alaihim walahum Bahkan jadi mukmin hakiki betul ha, Orang mukmin macam ni Yang ada orang takut dalam perang ni Tengok dalam perang boleh semayang macam ni hmm. Hmm. Macam mana pun Atas jalan sebab ini ketika musuh Sikit dalam musuh ramai macam mana ha, Musuh ramai ni Oh nak baca ha, Yang ni baru syiddatul khawf Oh syiddat Baik yang keempat ni ialah syiratul khawf iaitu sangat ketakutan dalam perang sam, dalam perang istilah sangat ketakutan macam apa? faham tu musuh sangat besar uh, bilangan dia kekuatan dia sangat kuat kan? macam Rasulullah para sahabat dengan dalam perang badar kan? uh, yang kalau ikut kisah Rasulullah dalam perang badar macam mana? Oh, dia punya munajat pun tuan kita tak lawan memang tak boleh lawan lah Sayyidul Alamin kan Abdul Makhlukat punya munajat dengan orang salah memang tak lawanlah kita tuan-tuan. Ha, takut dalam perang sama ada sudah bercampur dengan setru ataupun belum. Ha. Istilah bercampur ni maksud daging yang saya guna bisa ting kalau bahasa lawan dengan pedang ni bunyi duk ting 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 dengan musuh lah. Kalau ting 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 kalau moden ni macam mana? Pam 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 pak kedebu 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 Ataupun belum lagi bercampur Tetapi tiada aman mereka itu Daripada kedatangan seteru Musuh datang daripada mana? Boleh daripada bawah, daripada atas Kepala ha, terbang, parachute Lani macam senjata canggih-canggih pula kan Dia boleh lebah eh, Dia boleh lebah pula lah Dia boleh naik kepala terbang tinggi-tinggi no, Berapa puluh ribu kaki atas Lepas tu Selalu dulu atas parachute bom apa tak? Sekarang dia tak lepas bom Dia lepas peluru Besar-besar tu tapi peluru ni, dia ada sensor Pergi letup depan muka kita Bertabur tu Dia akan pergi depan mata Tak luka pun Tapi dia meletup betul-betul depan mata ni Dan dia punya explosion tu, dia boleh menyebabkan kita collapse Siap nah, Sekarang ada teknologi senjata macam tu ada musuh kita dengar macam mana? Gerun tak? Tak pernah dengar? Senjata macam tu? Saya bukan cerita kosong tau. Memang teknologi tu ada sekarang. Eh. Dia boleh buat senjata macam mana? Ha, macam-macam. Itu antara senjata kecil yang tapi efek dia besar. Kalau kita dengar apa senjata kimia apa satu hal lah. Ni bukan senjata kimia. Dia memang ada buat bom sebesar ni. Dan dia ada sensor. Dan dia boleh terbang. Dan dia akan baca musuh. Dan dia tak akan meletup melainkan mesti depan mata. Ti 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 Dia bagi sejuta kalau kat orang Malaysia, kat tentera Malaysia macam mana? Tambah pula dia bagi lah, dia buat tu, sensor dia detect hanya askar je. Oh. Macam mana? Tengok baju, ti 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 depan ni, tengok pakaian ni. Kalau pakai celoreng-celoreng, dia meletup. Uf. Kalau tengok orang awam, si pilihan dia tak meletup. Boleh buat? Lah ni teknologi oh, Jangan nak tahu Kita dapat teknologi ni Kita punya handset tu Canggih macam mana pun Mereka dah pakai 20 tahun dulu Zaman kita baru dapat TV tu Dia orang dah pakai komputer Nampak apa dia kata Itu ha, saja-saja nak sebut sikit ha, Yang kita Saya nak sebut senjata yang macam tu kan Macam Macam cerita kartun ni Dengar-dengar saya sebut Zaman kita tengok cerita, tengok kita ada TV dulu, ada satu cerita orang putih nama Night Rider, eh? Tak tahu. Budak-budak ni tak tahu kalau zaman saya dulu, Night Rider tu yang kereta hitam tu, yang ada hero. Ha. Ha, kereta tu boleh bercakap. Dah ada lampu kat depan kereta tu, dia yung-yung, yung-yung, kan? Yung-yung. Ha. Nama hero dia panggil apa? Mike, Mike. Oh, ringan. <laughs> Mike. Okay, bagi arahan macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Kereta tu dia boleh 
Undur dia pun macam kerajuan dia macam depan. Nak cerita apa? Kita baru dapat TV. Dia dah ada, dia dah dia buat filem tu satu hal. Tapi teknologi dia dah sampai macam tu lah. Kita tengok cerita Iron Man dah. Ha. Ha. Iron, Iron Man kan dia boleh macam ni. Satu alat, ha. dia letak sini. Kita ambil ni lah kot. Macam alat sikit lah. Sapu punya coklat ni. Dia boleh ada skrin. Yang ni ada skrin. Yang skrin ni yang duk pamer ni, dia boleh ambil skrin ni, dia boleh tarik. <tuh> hmm. Ni jam ni. Ha, naik radio ada orang je kan? Ha, I'm here. Come here. Uh, take me. Cip. Ha, zaman tu. Zaman kita baru jumpa TV. Dia orang ada teknologi ni tu. Kalau nak lawan teknologi, menang lah. Macam mana nak menang dia? La ilaha illallah. Ha, ah, tu dia takut. Dia hebat macam mana pun. Dia, dia scan tak jumpa. Ha, ah, tu dia ketar tu. Apa aku scan tak jumpa ni? Senjata tak jumpa. Orang ni tak jumpa. Orang ni tak jumpa. Orang ni tak jumpa. Ha, ah, tu dia takut tu. Dalam keadaan tak ada senjata pun, dia berani lawan aku yang canggih senjata. Ha, ah, tu dia takut tu. Dia takut pasal apa? Pasal dah dilatih dengan La khawfun alihim wa lahum yasan. Hmm. Lagipun, kaedah kita, akidah apa? Wa'an al-kafirin ala ma'ula lahu orang kafir ni. Dia tak ada siapa pelindung dia. Dia berpegang betul-betul atas senjata dia. Ha, kita apa? Kita Allah waliyu lazi na'amanu. Ha, Allahu ma'ula lahu. Allah, kita ni Allah lah. Tempat pergantungan kita. Rujuk kita ke orang tak lah. Dia orang tak ada tempat rujuk. Dia nak rujuk berhala. Bodoh rujuk berhala ke atas. Ha, takkan nak pegang salib. Oh, tolonglah aku. Bodoh. Salib ada apa? Ha, sikit ke sana lah. Hmm. Nak cerita Syedatul Khawf. Sama ada dalam bercampur ataupun belum bercampur. Kedatangan musuh bila-bila masa. Dia nak ambush berlaku kot darat. Dia tengok bawah tanah keluar. Oh, rasa-rasa keluar saya kot. Ha, cerita Ultraman ke apa saya tak tahu. Bayang lah pergi ke mana pun kan. Ha, kalau zaman tu pun orang boleh... Transformer lah apa kan. Masuk. Macam-macam cerita ada kan. You know? Itu cerita tu satu hal. Hak dia merepek tu satu hal. Dan dia buat cerita tu kan. Kalau dia tak pandai teknologi. Dia nak buat cerita pun tak pandai. Tak tahu tu tuan buat cerita tu. Macam mana canggih. Lagi canggih pada cerita dia pun buat. Ya? Hmm. Tiru, nak tiru Spiderman pun jadi. Jadi cicap main jadi cicap gubin. <laughs> Tak dia langsung. Tengok bila menyampah. Betul? Betul tak suka tengok? Si Cak Min. <tuk> Bodoh. Kata. Baik tengok kartun Doraemon. Tak saya tengok. Tuan-tuan saya tak tahu selera tuan-tuan macam mana. Tengok keluar main si Cak Min ni saya. Baik tengok tengok Doraemon. Seluk-seluk ni. Ya. Seluk dalam baju ni. Ya. Makrofon hmm. ajaib. Dia boleh buat keluar makrofon ajaib. Ya. Haa. Apa benda lah. Cermin mata X-ray. Ha. Dia boleh buat keluar. Semua dalam badan dia. Semua ada. Multifunction. Badan dia. Baik tengok Doraemon. Hmm. Apa cerita Doraemon. Doraemon ni. Uh, pasal kartun ni memang kartun. Tapi kita tengok. Memang kartun. Dan ada hiburan itu. Tengok cerita Melayu ni. Apa. Hmm. Tapi nak makan telur cicak. Jadi cicak main. Tak dia langsung. Ini tak kena kena gigit laba-laba. Tengok laba-laba ni pun suspend. Cuk ah. Oh kan. Motor tiba-tiba je melekat. Ni eh, tengok cermin mata pun. Ai. 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 Pakai cermin mata macam tak pakai cermin mata. Tak pakai cermin mata macam pakai cermin mata. Rupanya tak payah pakai cermin mata lah. Ah, tak faham sudah. <laughs> Saya tak apa ni. Ah Filem tu kan, cerita filem kan. Jadi kalau ada reka macam mana? Ha, maksudnya dia punya hayalat dia orang. Macam mana tahap macam tu. Hmm. Hmm. Nampak kalau tuan-tuan buka YouTube, ya, senjata tercanggih yang mereka. Oh, contoh lah type kan. Ha. Macam mana apa yang keluar tengok. Oh. Dia boleh tunjuk hebat dia lawan kalau tentera musuh macam ni, macam ni, macam ni. Dia tak boleh hantar askar apa pun. Dia pakai alat je. Ha. Drone ke apa kan. Drone pula bukan drone kecil-kecil macam tu. Ni pakai trailer ni. ni. Trailer buka. Cik, 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 cik. Tak. Pakai dua orang je. Seorang. Dua orang je. Buat trailer. Ha. Si pasang. Cik, 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 cik. Pasang kipas tak ada siapa boleh detect. 
Oh tu dengan peluru dia bersambung-sambung dia boleh ni dia keluar kipas macam drone tu ni musuh dekat dengan dia siap senapang semua tembak macam sniper kalau orang pakai sniper kalau senjata dia pakai macam rocket launcher tu tu habis semua orang semua seorang-seorang mampus tak payah hantar ribu-ribu battle macam seorang buat trailer ni hmm Tambah pula dia pakai satelitnya tu apa? Satelit dekat sini dia tekan butang dekat New York. Cip cip. Babu, laser. Habis. Itu kita kata mereka, Allah nya. Ha, baik rujuk ke orang salah, lawan senjata tak lawan kita. Ha, macam mana nak buat? Mujahadah sungguh-sungguh pergi ke orang salah. Allah Jadi ini tukang sembah je saya ni cerita nak bagi sensasi tu boleh kan tapi awak pun tak sensasi Allah tapi guru yang yang asuh macam tu jumpa lah macam tu saya kata saya jumpa tu saya nak elak tuan-tuan tuan-tuan pergi lah saya kata pasal apa saya, saya dulu pun pencarian guru kan guru pondok guru ilmu guru kitab saya dah jumpa saya pun duk mengajar kitab tuan-tuan tapi bila guru batin nak bawa kita kawan salah ni dulu duk cari tak jumpa banyak jumpa hal merepet saya kata merepek pasal kita dah mengaji dengan Tok Guru yang nak ajar kitab kita satu-satu ni. Kita jumpa dah abang repek ni. Bila kita tu cari-cari tak jumpa. Tu yang saya kata guru kita tak cari pun dia datang. Dapat pula tu guru yang betul-betul guru. Oh. Dia tu bukan guru betul eh. Dia tu gant, badal guru. Anak murid guru. Pergi jumpa guru betul-betul macam mana? Allah. Oh. Tera tengok anak murid guru pun kita kat... Ajar saya Tauhid. Tu pun oh, tak larat kita. Tambah dia lah. Dia angkat sikit dia. Lanyak je kita. Teruk lah kita. Ha, pasal apa? Kita malas. Dia kerah sikit teruk lah kita. Tambah kalau jumpa yang guru. Betul-betul guru tu. Ha. Cuba kita faham apa? Ha, dah jumpa tu. Ha, pergi ambil elok-elok. Ha. Ha, kata apa ha? Apa homework dia bagi Buatlah yang elok ha, Sikit Perkataan begitu Siapa tak faham Guru apa Guru apa tu ha, Tapi tanya ha, Tanya lain hmm, Apa tu tanya lain Tanya lain ni Bagi misteri sikit ya. hmm. Baik Jadi Tiada aman mereka itu Daripada kedatangan seteru Dan Kerompoknya 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 seteru jikalau berpaling mereka itu daripadanya daripada musuh daripada musuh maksudnya kalau kita paling ya kena ah bakal hendaklah dalam keadaan macam ni syiddatul qawf ni maksudnya musuh boleh datang bila-bila masa ah, pada waktu mana arah kiblat ke atau buang muka arah kiblat kan ah hendaklah sembahyang daripada tiap-tiap kaum itu barang mana kelakuan ada ia berkenderaan atau berjalan pada kiblat ataupun tiada Uh, ataupun tiada Sebenarnya jika lemah ia daripada berhadap Kalau memang tak boleh berhadap kiblat lah Kalau boleh berhadap kiblat Yang memang duduk arah kiblat, kiblat lah Dan sah mengikut setengah akan setengah oh, Berjumah pun boleh Tengah duduk pegang tu, boleh berjumah Katalah misalnya, kita duduk satu kubu Ni kubu ni, kubu Dalam kubu ni ha. Masing-masing ada tempat tengok masing-masing Tapi musuh Boleh serang kita bila-bila masa Betul okay. Jadi mana boleh berjemaah dengan satu arah? Aa, dengan menghadap ke kiblat. Oh, anda boleh. Cik Abang pun kita. Ha? Kita menghadap sini, dia menghadap sini. Semua tu dalam perhatian. Duduk teropong je kita. Senjata kat kita pun adalah senjata teropong kita yang dia orang pun tak pandai marah kat kita kan. Jadi masing-masing memang akan istilahnya berkeliling lah. Tengok posisi masing-masing nanti tak? Dia kata apa? Sah mengikut setengah akan setengah. Walaupun satu kandak kiblat, satu kandak kiblat. Nak depan belakang macam mana? Tak ada hukum depan belakang lah situ. Siapa nak kira intibah siapa depan belakang? Pasal masing-masing bulatan pula tu kan? Ha, macam mana? Sah ikut. Jadi maksudnya boleh seorang imam. Oi! Kita sepanjang maghrib ni. Okey. Siapa imam ni? Ha, imam memang sedia. Imam, semayang. Kita ikut. Okay. Allahu Akbar. Duk tengok musuh, duk tengok musuh. Masing-masing duk usi masing-masing ni. Kalau boleh buat pergerakan, boleh pergerakan. Tapi kalau tunduk sujud lagi, oh, 
Musuh tu duk, memang Eh sikit pam Eh sikit boom dia masuk Ha Macam mana Dah Duk tengok depan eh? Tak serokok sujud je lah Isyarat je lah Allahu Akbar Sambil Allahu Liman Hamidah Allahu Akbar hmm. Yang lain ikut lah eh? Ikut pun dengan macam tu lah Semua macam ni Tapi ikut Ha Soal, ada ke tentera kita dapat latihan macam tu? Tentera apa? Yang kita pun tak dapat latihan macam tu. <laughs> kita pun tak dapat latihan macam tu. Dan jika bersalah-salahan pihak dan terdahulu mahu matah imam sekalipun. Ha, mana nak tahu, nak tengok siapa duduk depan belakang dia. Ha, tapi Isah, siapa yang diisyaratkan sebagai imam, kita takyulkan niat. Yang inilah imam yang kita nak ikut. Ha, dia lah akan fungsi bagi imam. Angkatlah suara dia. Dan diuzurkan pada perbuatan yang banyak dalam sembahyang. Perbuatan yang banyak dalam sembahyang ni dimaafkan. Murah kali pukul dan tikam yang betul-betul sekalipun. Tak apa. Masih apa? Tak dapat tidak. Kalau jenis bom angkat apa? Sniper ke roket launcher ke apa kan? Senapa orang tu 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 Ha, lepas tu macam-macam style lah kan kata, Kita dalam keadaan solat tu Katalah gitu ha, Perang pula tak berhenti-henti ha, Katalah gitu hmm. Tetapi tiada diuzurkan perkataan dan berteriak ha, Yang ni janganlah Jangan saja-saja oh, Saja-saja Allah Akbar Buat apa <laughs> Kalau Allah Akbar atas dia zikir tak ada masalah Jadi kalau kita faham tu eh Pasal selalu kita dengar Allah Akbar ni Dia orang Allah kita duk dengar dia orang duk berlaku Allah Akbar tu tengah sembahyang tengah tengah duk pegang tu duk takbir Allah Akbar Allah Akbar dah bukan saya duk ngaji tu guru guru syarah Allah Akbar Allah Akbar dalam perang tu dia orang sedang dalam keadaan sembahyang ha dan dalam keadaan berjemaah bukan sembahyang Allahu Akbar Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah Oh ada bunyi macam tu. Sambil Allah dah mesti dah sembahyang weh. Allahu akbar. Cuma kita selalu dengar filem-filem dia buat Allahu akbar aje eh. Tak ada dengar sambil Allah lima hamidah tu. Kalau ikut sambil Allah lima hamidah ada tu patutnya. Nak menunjuk apa? Dia orang duk perang sedaging tu pun duk solat. Uh. Istilah sedaging tu maksudnya duk penempik perang tu. Tu pun duk solat. Oh. Jadi perbuatan banyak apa-apa memang dimaafkan. Tapi perkataan yang lain berteriak tak boleh. Oi, aduh, aduh. Ha, ha, lari, lari, lari. Jom kumpul, naik bukit. Ya, itu tak boleh. Ya, itu kalau buat tu orang luar sembahyang tak boleh. Yang dalam sembahyang dia tak boleh jerit. Kalau dia dah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik bukit. Ayo, lari. Kumpul. Baring. Ha. Battalion A, duduk. Battalion C, ha. utara. Bering 180. Hmm. Bering 4 kot 3 4. Ha, 1 143. Tentu tak faham dengar saya kau. <laughs> Cuba belajar agak isyarat-isyarat tentera ni. Pak menakan tentera ramai kan. Anak saya tak kenal yang pak menakan saya. Sebab <laughs> saya pakat tutuk dia kan. Kita pun tak ada nak bawa demo nyebab tutuk menakan dia. Yang meninggal pun satu hal lah. Eh, dan nak harus bagi memegangkan senjata yang kena najis yang tiada dimaafkan daripadanya dan harus dalam masa perang yang duduk sedaging tu <coughs> kalau ada pedang apa senjata yang kena najis yang tiada maaf daripadanya dari si hukum harus pasal apa? kerana hajat takkan nak pegang pedang pegang buat action je tak tetap orang <tuh> tetap orang berdarah ha, tak? Ha, tu macam mana? najis tak? najis lah banyak lah. Banyak lah pelomboran darah. Ha, dari si hukum harus. Ha, cuma dengar dia sebut. Dan dikodohkan semayangnya. Kalau ada najis, kodoh semayang kerana nadir unsur. Yang pegang senjata, berdarah ni, yang ni nadir. Ha. Kalau ada pun, biasanya tak ada nak kodoh. Mati dalam perang ni kot. Kalau menang, menang menang lah. Ha, syahid. Ha, satu kalau kita berhati ni dalam Islam kita, antara ha, salah satu keedah menggunakan alat perang yang dulu sangat masyur alat senjata ni yang sekarang ni senjata jarak jauh lah kan dulu panah 
mana oh, yang tu yang oh. angkat lepas semua pakar mana ha? satu saya kerap mana tu saya try nak saya mana je dah hmm. siapa pasal memang sunnah tu ada kan jadi kalau faham memanah tu dengan sekarang kena ada kemahiran menggunakan senjata jarak jauh lah tapi panah ni apa? Orang kape yang buat. Kita nak buat panah pun tak kerti. Buat pakai buluh, patah, patah. Aero pakai lidi. <laughs> pakai, dulu lah zaman saya buat dulu. Pakai apa? Pakai jejari basikal. Jejari basikal tu. Ha, potong kepala sini, potong dia kepala belakang tu. Ha, buat benda kayu sikit. Jolok tu bagi belakang, bagi tempat buah tali tu. Ha, yang tu lah kita punya aero dulu. Tapi berat dia mampu eh. Berat. Ha, Tengok-tengok pula oh, ni dia mau buat ringan. Ringan dengan jauh. Dengan semua ada balancing dia, ekor dia, kepak dia, semua ada. Allah. Sampai tak larat, sampai tak dan memanah lah ni. Masih banyak tugas. Dulu oh, hantu saya yang memanah ni. Apa saya sebut ni? Sajalah ke sana sikit. Jadi kalau duk pegang pedang sampai kena tetap orang ada hukum najis. Yang ni dia, hukum dia nadir unzur ni. Nak jadi pegang sama macam ni, jarang lah. Memang kalau sama Rasulullah pun ada pegang macam ni. Tapi, nadir. Jadi, bila dah selesai pegang, boleh dalam keadaan semayang biasa balik. Semua semayang ni wajib dikotor. Bila ni? Bila ada senjata kita yang ada najis. Kalau bukan dalam bab najis, khasnya dalam bab menghadap kiblat, ataupun pergerakan yang banyak, yang terdapat tidak, pasal dalam situasi perang, tapi wuduk apa, najis apa, semua tak ada. Macam mana? Semayang tak payah kotor. Sebab apa? Perang ni memang antara lumrah dalam perjalanan Islam. Cuma perang dengan pegang senjata ada najis, itu nadir. Itu nadir. Ada pun perang memang itu lumrah. Okey. Dalam kapal tengah tu, ada kan yang bahagian bawah tu, ada dia punya meriah apa. Jadi sebab so, orang yang bawah ni mengikut orang yang atas dengan sebab Oh. Dalam situasi perang dalam kapal berlapis-lapis, sahlah orang bawah ikut orang atas. Dia ingat saya dalam peraturan berjemaah atas lapis tan bawah lapis atas ni, dia antara syarat-syarat macam mana asal tu diikut juga katanya. Ha, antaranya itulah tahu pergerakan orang sana dengan orang di bawah. Kalau boleh tahu tak apa. Silakan pula tu syarat dia mesti mutasil. Ha, boleh pergi ke imam tanpa ha, tu dalam masalah berlapis ni susah sikit nak sebutlah. Ha, dia perlu berundur dan di belakang yang tu tak ada lah. Ha, andai katalah pasal dia mesti atas jalan takdiri. Sikit saya dalam bab tu maksudnya kalau andai kata tak dalam perang, kalau contoh di bumi ni memang sana menghadap sana menghadap sini tak. Andai kata ada kiblat, semua boleh menghadap kiblat. Mamung ni memang tak ada halangan untuk pergi ke imam. Hanya tu yang boleh ikut. Tapi kalau dah berlapis-lapis ni, orang dua dia bawa perut kapal. Yang ni duduk atas kapal. Satu, pergerakan imam tu. Adakah boleh dikenal pasti? Satu. Yang keduanya, kalau andai kata tak dalam perang, bolehkah memang makmum ni dengan keadaan, keadaan arah menghadap kiblat? Adakah dia boleh pergi ke imam tanpa halangan? Yang tak silap saya, uh, mesti atas jalan takdiri tu ada. Barulah kebolehan berjemaah tu akan berlaku. Kalau tidak, teruzuk orang bawah kapal untuk ikut orang di atas. Itu kuat. Dan bila ada uzur-uzur nadir ni, keedah kita lampik ulama sebut macam ni. Wujudun nadiri kal ma'dumi. Masyukur keedah tu. Apa dia? Adanya sesuatu benda yang nadir, dia hukum macam tak ada. Ha. Jadi bila macam tak ada, Walaupun ada sebab menyebabkan kena pegang pedang yang menajis, dia hukum macam tak ada. Maksud tak ada tu apa? Ha, kemaafan tu tak ada. Jadi seolah-olah macam tak wujud uzur tu. Ha, itu maksud dia. Jadi semayang ni kena juga. Dah ada ni macam mana? Wujudun nadiri kal ma'dum kena kotor. Kena kotor. Contoh misal, masih tak sebut wujudun nadiri kal ma'dum. <coughs> Uh, macam ma- wujud tu nadir ke madum ni apa yang madum? Nadir tu seolah-olah dia madum. Okey. Jadi kalau ada, maka dia tak jadi elat untuk menyebabkan boleh hasil satu benda, bahkan istilahnya kena buat lain. 
Contoh wuduh dan nadir kan madum. Kita Malaysia berlaku kemarau. Kita duduk tempat kita. Air tak ada sebulan. Boleh jadi tak? Boleh. Ada air tak ada air boleh duduk. Sebulan tak ada air. Tak ada air. Tempat pula mungkin nak musautin. Boleh. Nadir tak? Nadir. Nadir gila. Nadir tak gila punya. Tak faham gila tak gila. Faham masalah ni. Kita duduk steam. Makan nasi banyak kan? Nadir tak? Nadir tak? Okey. Ha, bila nadir. Waktu tak ada air memang kena tayamum. Tapi wujud tu nadir kan maklum. Seolah-olah tak ada. Elak tu. Jadi apa faham? Kita tempat mukim. Tempat mustatin. Tapi air tak ada kena tayamum. Bukan pasal sakit. Bukan pasal tak boleh kena air. Tapi pasal tak ada air. Nadir tak? Nadir gila punya. Kalau tak ada air kita memang tak duduk tu. Belah mana nak larat hari-hari yang kuat air? Ha. Allah sedihana. Tak kuat air pula sampai tahap kena tayamum. Ha, Okey. Nadir gila betul tak? Kalau nadir tak ada air, tunggu dulu tiga hari ada masalah pahit ke pecah ke dan sebagainya. Yang tu, masih nadir ada air lagi. Ni tak ada air yang sampai kena tayamum. Ha, nak cerita tak sampai tahap tayamum tu. Untuk bila semayang kena tayamum. Sedangkan kita mukim atau musotin. Dia nadir gila punya tu. Bila wujud dan nadir ke makdum, semayang kena kodok dalam keadaan kita sembahyang di tempat mukim okay, atau mustatin dalam keadaan bertayamum wajib qodoh ha, sebut tang qodoh tu qaid wujudun nadir kal ma'dum ni yeah. habis atulah ha, sembahyang syidatul khuf ada soal Masa rokok dan sujud tu Lepas tu Datang Memberi ha. Dia mesti sembahyang Yang keempat lah Kalau faham tu tak Sekarang duduk sembahyang rokok sujud Musuh datang lah Kalau musuh datang macam ni ni Istilahnya bercampur lah dengan musuh kan Istilahnya musuh bercampur Bila bercampur Kita boleh buat pergerakan apa saja untuk Ma istilahnya melumpuhkan kemarahan musuh tu. Ya, kita tengah rokok dengan musuh. Ha, kan depan panah apa saja yang yang munasabah untuk dilaksanakan untuk memelihara kemarahan musuh tu ataupun dia nak serang kita tu kan. Ha, bertahanlah diri apa yang boleh. Takkan tunggu aku mati dalam keadaan rokok sajalah tu. Atau aku mati dalam keadaan sujud, mati beriman, tak ada ajar itu. Ha, jadi keadaan dia bila muruk musuh pasal kita cerita tadi tu khasnya satu dua tiga tu yang tu musuh sikit pula tu dalam keadaan terkawal kan dia tak rempuh kita ha, tu yang semayang masih lagi jemaah biasa tu ikut peraturan biasa tapi kalau dia dah rempuh macam ni ha, pertahankan diri apa yang mungkin bahkan bukan saja dalam perang rasa saya jawab dah tak ok cuma saya tambah ni bukan saja dalam perang kita duduk berjalan ni yang tu lembu main nak langgar kita macam ni lembu nak rempuh kita Hmm, hmm. Dia baju merah. <laughs> lembu pula lembu matador tu yang dekat Sepanyol tu. Ni tu ha, hmm, 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 macam tu. Nak kompor pagar, dekuk 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 dekuk. Buat apa? Elaklah. Pajak tiang ke apa kan? Naik tingkat dua ke apa? Takkan tunggu ah, lillahi taala Allahu akbar. <laughs> Sajalah usik gitu sikit. Macam ah, tu lah kita musuh tu. Jadi bila musuh datang kompor tu Ha, gunakanlah apa dapat mungkin untuk melumpuhkan dia Pasal lumpuh tu lah senang lah. Tembak ke jatuh ke apa ke Sebagainya ha, Pasal keadaan macam tu Dia akan menyebabkan istilahnya Dia akan bertukar daripada kaifiat dia Satu dua tiga tu kepada kaifiat yang keempat Pasal istilahnya Bercampur perang Jadi, kot, jadi atas, asal kata bila musuh merempuh je ha, Nama hukum dia lain lah Buatlah apa saja Yang tu yang syiddatul khaw Dia bukan khaw tapi syiddatul khaw Buat apa saja bergerakan yang memang berhajat pada pergerakan itu. Hmm. Okey. Sebab khauf. Oh, tak. Ya. Ha, syiratul khauf ni memang istilah. Nama je syiratul khauf. Tapi khauf tu ialah khauf kital. Pegang. Pasal dia tak panggil solatul qatli. Atau solatul kital. Solatul jihad. Tak. Masyur dengan panggil. Sebayang syiratul khauf. Pasal... Khawf, memang takut nak pegang. Ya, istilahnya ketut khawf tu. 
Ah, Allah sedia ada sini. Pasal makna khauf yang dipakai ialah perang. Cuma kiasi di atas perang tu. Ha, mana-mana tempat yang kalau kita uh, tak bergerak, tak lari uh, daripada apa benda yang mendatang itu kalau menisbah musuh, berlawan lah, lah kalau menisbah apa yang nak dikias ke dia kalau kita tak lari dengan bersegera sampai tak ada dan langsung untuk berhenti menghadap kiblat solat uh, kalau kita tak lari daripada tempat tu nasaya nyawa pun akan hilang ha, di, dikiaskan ke situ kepada Syidatul Khaf dalam perang antaranya misalnya empangan pecah ni air sedang dalam perjalanan nak turun ni tu 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 ada 10 minit dia nak lari macam ni lari pun kena lari gila yang piu air nampak macam ni ada jalan berhenti lah semangat rohok semangat rohok boleh boom haa Ataupun gunung api meletus. Buf, lava aduk keluar ni. Hmm. Tawakal Allah. Eh. Ya, naru kuni bardan wasalaman alaiya. Sajalah aja, dah sebut jauh jampi tu. Ha, macam mana? Itu syedatul khawf yang dikias lah. Lava gunung api, tsunami, banjir, empang pecah. Air duk naik ni. En, 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 en. Ha, macam mana? Ha, terpaksa naik sampan bot arus pun makin laju dia kan. Ha, naik, 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 naik sampan lagi ke langkah bot. Waktu tu memang gerib lah tu. Orang ni syak je. Ha, kalau, kalau tak ada nak buat apa, sagi kodoh lah tu satu hal lah kan. Tapi kalau kita pun dah pakai sepayang, pakai untuk solat lah. Waktu tu dah masuk. Macam mana? Ha, syiratul khaf. Ha, situasi tu syiratul khaf. Ha, yang tu asalnya perang dikiaskan kepada perang itu di atas kata kalau kita tak bergerak menyelamatkan diri bahkan kita berhenti semayang untuk mengandalkan kiblat macam mana proses dia asal rokok dan sujud anas cahaya akan binasalah diri kita dengan sebab bencana yang sedang datang tu apa puting beliung tsunami ban pecah apa empangan pecah dam pecah aa, ataupun apa semua so, itulah kan Hmm, apa gunung berapi yang meletup lava mengalir air banjir makin naik ha, yang tu diilahakan dia dengan khauf dalam perang umum bahasa dia asal dia pakai cerita tu khauf perang kias ke saja ke lain macam mana ada khauf dalam masalah perang dobit dia kalau kita tak selamatkan diri berhenti untuk semayang mengandalkan kiblat dia akan membinasakan nyawa kita jadi mudarat besar tu adalah ditolak pasal nak pelihara nyawa Sebagian daripada kuliat enam dalam agama kita. Pesawat tu pelihara nyawa. Selamatkan nyawa. Ha, semayang macam mana? Harus. Semayang dengan meninggalkan kiblat Syedatul Khawf. Dengar. Bukan jamak. Bukan kosor. Semayang Syedatul Khawf namanya. Tak kosor, tak jamak. Ha. Tak kosor, tak jamak. Tetap semayang. Kalau katalah tak ada nak semayang sekalipun. Bukan jamak juga. Namanya apa? Kodo semayang yang ditinggal dalam keadaan kita duduk ke langkabut nak selamatkan nyawa ni tak ada nak semayang pun ha, topik dia kodo bukan ni syiratul khaw ni jamak semayang pertama kedua tak satu peraturan jamak ada orang syarah kot tu salah besar satu kalau kita sikit nak sebut keedah saya ngaji lu tunggu sebut itu apa dia nak tahu salah besar tak besar macam mana ngaji dia elok syiratul khaw suruh faham syiratul khaw Syirat terkauf tak kosor jamak Kalau tak ada syarat syapar ni Tak kosor jamak Dia semayang tetap tamam Syirat terkauf pegang pun tamam Cuma maaf dalam bab kiblat Dan dalam bab pergerakan yang terdapat tidak dengannya ha, Kalau ada pun Najis yang tu nadir Tapi semayang tetap semayang juga pada masa tu Tapi kalau bab najis dia kena kodoh Tetap tak jamak dalam syirat terkauf pegang Apatah lagi nak semayang jamak Dalam keadaan Kenuri Kira undi, jam, mesyuarat, hutang bejet, banjir, pembedahan. Ha, apa sumpah pun tu? Saya sahaja buat soalan. Lain. Najis kat berkayan? 
Sama juga Najis ni Dia pasal dia buat berat kan ha, Yang tu Najis lah Kalau kata lah kita, kita kena luka Tadi kita luka ke orang Pedang kita berdarah Ni orang luka dengan kita Kita berdarah Sampai waktu semayang Kena semayang Tapi Najis kan benda berat Menegah sah solat Allah SWT Jadi Kalau kita dah kena semayang Terus kerja semayang Kalau tak ada tempat nak bertukar pun Tetap kena semayang Betul tak? Ha, yang ni yang istilahnya Semayang kena semayang atas nama hormat tu Mana yang boleh tu Al-Mansur lah yang sekutu bil maksur Tapi bila dah huzur Dah tak ada perang tu macam mana ha, Wajib kotor balik Pasal Bak Najis ha, Bak Najis yang tak dimaaf ni ha, Dia buat besar Kalau maaf sekali pun Pasal dia ilat nadir Wujudun nadir kamadum Jadi bila sihat esok kotor Dan jangan tak tahu bila badan pun dah luka Dah teruk luka parah Ada harapan kena kotor lagi <laughs> Mudah-mudahan mati syahid. Itu je lah kan. Tapi macam mana pun, kalau pun umur panjang, tak, tak mati lah macam mana? Ha, ah, kodoh. Kodoh. Itu kot. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mana urutu mana. Ada lagi? Wudu. Ah, wudu memang lah, kena jaga. Orang. Mencuri. Lepas tu? Kena solat lah. Oh tengah-tengah salat orang mampu Orang mencuri Katok je lah Dari si hukum boleh Pasal tu pun termasuk dalam kuliah enam juga kan Harta Jadi Tengah Semayang tu dengan orang dua kopak Semayang tak ajut Saya bangun malam kan Kita kaji bangun malam <coughs> Tengok ada orang dua kopak Dia ni kerapak Kerap 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 Macam mana? Haa stand by lah Pada kayu apa Tombak ke apa ke Haa Barang panah ke eh. Ha, dia masuk ya tu Tak apa bagi dia siap-siap kan ha, Dah kopak ni Dia masuk lagi Takut kita tak larat dalam tempur dengan dia kan ha, Tapi jangan bagi dia mati tau oh. Jangan panas ni Pasal kesalah dia Anjing kopak rumah Jangan bagi mati dia Ini pun belum bertempur dengan dia ha, Bagi tempat-tempat yang bagi dia takut lah Suspend ha, Tak pun suspend Bagi Kita pun pemanah tempat kan Macam sniper tu Pakai pula compound bau Jarak pun tak sampai 30 meter Tu lah, tingkap kat situ je. Bagi tu macam mana? Oh, yes. Bagi kaki dia, jari dia. Jari dia kena. Ui, sniper mana tembak jari aku ni? Oh. Ha, sniper lah tengok aku punya panah macam mana? Ha, biar dia lari tu. Ha, pasal tujuan kita bukan nak bagi bunuh dia, bagi dia masuk. Bagi dia masuk dulu, kita tahulah nak ajar dia macam mana. Tak, bukan kedah dia tu. Kedah kita bila ada mungkar tu, sebelum dia buat mungkar tu, bagi dia lari Nampak dah sikit. Hmm. Tak pun jekah je. Woi! Hmm, dah kira lah. Man. Itu kot? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Serangan gerila tu, yang tu yang tiada aman. Maksudnya, musuh boleh buat serangan bila-bila je. Kan? Ger- gerila atau ambush. Kan? Ha, tu yang, yang, yang disebut lah. Dia boleh buat ambush bila-bila Jadi kita tak sangka tu ha, Walaupun tak perang lagi ha, Yang tu yang saya sebut tembok apa dan sebagainya tu ha, Kita ken- boleh lah ada kearusan Semayang macam mana yang dapat Perhati musuh ha, Hatta tak rukuk dan sujud sekalipun Pasal berjaga-jaga sangat Sampai yang tahap macam tu ha, Dan boleh berjemaah Dan tak perlu kotor Tapi wuduk apa semua kena jaga lah Ha, kalau tak ada wuduk, ada anjis apa Yang tu penyebabkan kena kontong yang lain Jadi dari segi betul hukum Hukum gerila tu istilahnya tak aman ya. Batalkan sembahyang tu Kalau ikut tak payah batal Kalau dalam keadaan syedatul khaw lah kan Kalau mencuri tu ha, Yang tu kot istilahnya batal Kalau dalam perang ni dia bukan istilahnya batal Dia memang dibenarkan untuk kita buat benda tu Walaupun sembahyang Istilah ni macam kita semayang Ada orang lalu tuh, Tahan Okey Boleh Boleh Cuma yang tu dia ada peraturan juga Jangan sampai perbuatan yang banyak ha, Perang pun ada juga peraturan tu Benda yang tak boleh buat jangan buat lah Jadi kita tengah Duduk semayang ni Kita tengok Musuh maju Terpaksa ambil Senapang Senjata Sniper atau sebabnya kan Dengan bidik tengok pergerakan Semayang tu semayang Kedah dia bukan batal kan semayang Bukan batal kan semayang. Masih dalam solat. Kalau dalam situasi perang tu. Ha, masih dalam solat. Sehingga kalau kita terupa, terupa, terlalai, rupanya duduk dalam semayang rupanya. 
Ah ha, balik awal sembahyang. Bukan yang yang ni yang kalau kita tasawur 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 kan masalah fiqh boleh jadi lupa siapa? Asal sembahyang. Bila musuh datang kan kita pun tak biasa dengan berjaga-jaga dengan mereka ni. Ambil senapan tembak dan sebagainya. Habis-habis habis selesai tengok tak musuh tak ada dah. Eh, aku dah sembahyang ni. Sambung ah. Rekat berapa ni? 3 4 3 4. Ambil lah 3. Ha, boleh tak? Ha, kalau tu, dah dengan Tok Imam tadi pun tak ke mana Tok Imam apa mana ha, Selesaikan semayang ni ya? Tapi tetap semayang ha, Setiap orang dia kena Ada ilmu tu dan kena ada sedar kita Di kita apa sedang kita buat Tapi soalan mengenai Adakah perlu batal? Tidak Kalau ada situasi perang tidak Kalau contoh mencuri ni ha, Yang tu batal lah <tuh> Itulah hanya batal semayang Kita dengar semayang tu Kerak 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 Ini air Ha, batal semayang Woi oh. Kalau tengah semayang tu Woi Memang batal semayang lah kan ha, Solat, solat <laughs> Itu kot, kalau Kalau biasanya sesuatu batal semayang ha, kita, Kalau dalam perang ha, tu yang, Kalau berteriak yang tak dapat Yang tak dapat tidak Tak dapat tidak adanya, tak boleh tak Hmm Perkataan teriak tak? Dah berteriak saja. Teriak tu menjerit. Tinggikan suara. Ha, tak boleh. Ha. Okey. Siap. Ha? Ha, kalau tak sengaja. Ter-teriak. Ter-jerit tu kan. Ter-jerit. Ter. Yang mana bukan dengan kita punya ikhtar tu. Ha? Yang tu kot. Antara yang ni maaf. Tu pun dobit dia selama-lama. Jangan lebih enam perkataan. Enam. Enam kali lima. Enam kali lima. InsyaAllah habis tu Masuk nanti Libas Bawa pakaian Bismillahirrahmanirrahim Allahumma nabudu klubana bin nuri ilaihika Kamana waratala arda bin nuri syamsika Wadda bin rahmatika ya rahman rahimin Warazukna Fahman nabiyin Wa hibzal mursalin Wa ilhamal malaikatil muqarrabin Wa salim tasliman Ala jamil anbiya'i wal mursalin Wa alhamdulillah